Ms. Kalachelvi, who is going to acting as resource person of this workshop. Before we start the workshop, here I am going to give a small introduction about IIC and the CDF department of our college. First, I am going to give intro about institution innovation, council of our college, Ministry of Human Resource Development, Government of India has established MHRDA's innovation cell of systematically foster the culture of innovation amongst all higher education institutions, the primary man made of MIC is to encourage, inspire and nurture young students by supporting them to work with new ideas and transform them into a prototypes. MIC has envisaged node encouraging creation of institution innovation counseling across selected higher education institutions. A network of these IICs was established to promote innovation in the institution through multi models leading to an innovation promotion ecosystem in this campus. Major fact focus of this IIC is to create a vibrant local innovation ecosystem, startup supporting mechanism in KGIS, prepare institute for atal ranking of institution and innovation achievement framework, established function, ecosystem of scouting ideas and pre-incubation of ideas, develop but Cognitive ability for technology students. Next, I am going to explain about costume design and fashion department of our college. It has been a great privilege to establish that our college was the first college, college to start emerging discipline BSc costume design and fashion in South Tamil Nadu under Manamadiyam Sundarnar University, Tenel Valley in the year 1989. Essential of good designing and fashion are easy to learn the, and practice. The course is a boom to the rural students as it is has a strong and successful placement records as well as self-employment opportunities. This course provides an entire component of skills required in apparel industry and fashion industry. The students are provided with the extensive practical experience through live project that integrate theory and practice. During the program, we provide train traineeships to give hands to experience in the industry. This gives critical advantages over peer and puts the student's career on the fast track. Thanks for giving nice opportunity. It is time to start the session. Over the collection, you, madam. Thank you all. Good morning. This is Collection B from Costume Design and Fashion Department. I thank everyone for giving me this wonderful opportunity. Okay. Let's move on to the session. Okay, in this session, the topic is simple and elegant RE embroidery. So, the students who are RE work are already familiar with the word. Who knows the RE work already? Anybody? Basic and a code of the room. Yes, ma'am. Ma'am, you screen is sharp and a pudding. Ah, ma'am, video, ma'am. I'm sharp and pudding face long. Your face was to tell you that appearance is another pudding on the western and tell you. Okay, 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 ma'am. Thank you, ma'am. Hello, video visible. Are come on, yes, ma'am. Yes, college. Okay, thank you. So already, when they are familiar with our own, I think our work, yar, come, panna, teri ma, basic ka, panir king la, yar, abde. Ah, actually, ma'am, you guys, ah, is, ah, nariya doctorate staff, nariya very kanga. So, you guys, darala ma, you interact kana, you guys, you guys answer kana, you guys. So, the interactive session, na, we irukato. Okay, ma'am. Okay, ma'am. 
thank you ma'am so yara the response pannunga message kuda pannunga students yanal message kuda chat kuda pannalam illa mic on panni response pannunga so ari work appo nareya irukku already full palangi irukka matinga nenikiren பட் ஆரி ஒர்க் அப்படிங்கறத பாத்துருப்பீங்க இல்லையா பிளவுசஸ்ல நிறைய ட்ரெஸ்ல எல்லாம் வந்து ஆரி ஒர்க் அப்படிங்கறத பண்றத பாத்துருப்பீங்க ஆமா தானே சூப்பர் சோ ஆரி ஒர்க் அப்படிங்கறது ஏன் அவ்வளவு எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கு அப்படிங்கறத நினைக்கிறீங்க என்ன <laughs> வேரியேஷன்ஸ் <laughs> தெரிஞ்சிருக்கிறது <laughs> அண்ட் இது மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நார்மலா வந்து ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நமக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு லேக்ஸ் கணக்குல தேவைப்படும் சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இதுல வந்து தேவையே கிடையாது ஒரு நார்மல் மென்ஸ் இப்ப வந்து யூஸ்வலா இதுல தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய உமென்ஸ் வந்து ஆரி ஒர்க்ஸ் வந்து இது பண்றாங்க மத்தபடி போன ஆந்திரா இல்லைன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் அங்க எல்லாம் போனோம் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்ஸ் வந்து மென்ஸா வந்து இந்த ஆர்ட் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க உமென்ஸை விட சோ அந்த மாதிரி உமன்ஸ் மென்ஸ் ஜெண்டர் வந்து யாருனாலும் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆரி எம்ப்ராய்டரிஸ் வந்து பண்ணலாம் அண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு பேசிக்கா பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எதுவுமே தேவைப்படாது ஓகேவா சோ நீங்களாவே ஒரு ஆண்டர்பிரனா இந்த ஒர்க் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பேசிக்கா உங்களோட வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிம்பிள் சிம்பிளா நீங்க பிளவுசஸ்ல வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சு அதை ப்ரொமோட் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி வெளியே இருந்து ஓகே இந்த மாதிரி நல்லா இருக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆர்டர்ஸ் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா சோ ஒரு மந்த்லி வந்து மேக்சிமம் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்து உங்களுக்கு வீட்ல இருந்தே ஏர்ன் பண்ற அளவுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த ஒர்க்ல இருந்து நீங்க ஏர்ன் பண்ணலாம் பட் என்ன அப்படின்னா ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வேணும் ஏன்னா இந்த ஒர்க்கா இருந்தாலுமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈஸியா இருக்காது கரெக்டா சோ ஒரு நல்லா பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுல ஒரு கன்சிஸ்டன்சி ஓகே அடுத்த ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப்னு அதை கண்டினியூஸா வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா தான் ஒரு ரீச் ஆகுறதுக்கு வந்து ஒரு டைம் ஆகும் ஓகேவா பட் ஆரி எம்ப்ராய்டரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான எம்ப்ராய்டரி தான் அதுல பேசிக் வந்து செயின் ஸ்டிச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ஓகேவா சோ அதை வச்சே தான் வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்ம நிறைய ஸ்டிச்சஸ் வேரியேஷன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ண போறோம் எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடைச்சிச்சா ஓகே சோ எல்லாருமே வந்து தேவையான திங்ஸ் எல்லாமே வாங்கி வச்சிருக்கீங்களா எல்லார்கிட்ட 
இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆறு எம்ப்ராய்டு உங்களுக்கு கொஞ்சம் பார்க்க தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஆரி எம்ப்ராய்டரி ஃப்ரேம் உங்களுக்கு வந்து நார்மலாக வந்து இது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய லென்த் சைஸ் வேரியேஷன்ஸில் கிடைக்கும் ஸோ சின்ன சைஸ் பெரிய சைஸ் ரொம்ப சின்ன சைஸ்லேருந்து கிடைக்கும் உங்களுக்கு லார்ஜ் சைஸ் வரைக்கும் நம்ம பிளவுஸ் வந்து ஃபுல்லாக பேக் டிசைன்ஸ் ஃபுல்லாகவே போடுற அளவுக்குள்ள சைஸ் வரைக்கும் பெரிய பெரிய சைஸஸ்லலாம் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு என்னென்னா ரொம்ப நீங்கள் ப்ரொஃபஷனலாக போட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கூட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆரி ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்கும் நீங்கள் வந்து ஃப்ரேமை வந்து ஹேண்ட்ஸில் ஹோல்ட் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த ஆரி ஸ்டாண்ட் மேலே வந்து ஃப்ரேமை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சிட்டிங் பொசிஷனில் உட்காந்து உங்களுக்கு போடுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆரி ஸ்டாண்ட்ஸும் வாங்கிக்கலாம் பட் பேசிக்காக வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆரி ஃப்ரேம்ஸ் வந்து வேணும் ஓகேவா ஸோ எம்ப்ராய்டரி ஃப்ரேம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா உட்டன்ஸில் இல்லை பிளாஸ்டிக்கில் அந்த மாதிரி நிறைய இதில் வந்து கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஜரி த்ரெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஜரி த்ரெட் கோல்டன் கலர்ல நிறைய கலர் வேரியேஷன்ஸ்ல வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஜரி த்ரெட்ஸும் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஒர்க்ல வந்து கோல்டன் கலர் இல்ல சில்வர் கலர் அந்த மாதிரி நிறைய கலர் வேரியேஷன்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் ஷைனிங்கா இருக்கிற மாதிரி த்ரெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அதை வந்து ஜரி த்ரெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ அதுவும் வந்து என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலா செயின் ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு சில்க் பிளவுசஸ் அந்த மாதிரி போடுறதுக்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து சில்க் த்ரெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது வந்து யூஸ்வலா பாத்தீங்க அப்படின்னா மிஷின் எம்ப்ராய்டரி போடுறதுக்கு வந்து இந்த த்ரெட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சில்க் த்ரெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஷேட்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன்ஸ்ல வந்து கிடைக்கும் நம்ம வந்து நார்மலா ஒரு பிளவுசஸ்க்கெல்லாம் போடுறோம் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து கோல்டன் கலர்ஸே வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ வந்து என்னன்னா சின்ன சின்ன இடத்துல அந்த சாரிக்கு வந்து கலர்ஸ் யூஸ் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா நம்மளால நார்மலா ஸ்விங் த்ரெட்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ வந்து அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மாதிரி ஸ்விங் த்ரெட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணும்போது என்ன நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஷைன் அண்ட் லஸ்டர் லுக் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி த்ரெட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது என்னன்னா இன்னும் வந்து நல்லா பார்க்க ஒர்க் வந்து எலகண்டா தெரியும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம யூஸ்வலா நம்ம நார்மலா பீட்ஸ் இல்லை ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே பண்றது என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி நார்மல் நம்ம ஸ்விங் த்ரெட் பார்த்துருப்பீங்க தைக்கிறதுக்கு மிஷின்ஸ்ல மாட்டி இருப்பாங்கல்ல இந்த மாதிரி ஸ்விங் த்ரெட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம தைக்க போறோம் மேபி வந்து நீங்க இப்போ இதாவது பிளவுசஸ்ல எல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க வெளியே வந்து போட கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா த்ரெட்டு சீக்கிரமா கட் ஆயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம நார்மலா இங்க பேண்ட்ஸ் கோட்ஸ் எல்லாம் தப்பாங்க தெரியுமா அந்த த்ரெட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுல தைக்கும் போது என்னன்னா அந்த த்ரெட் வந்து சீக்கிரமா கட் ஆகாது ஸோ இன்னும் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நார்மல் ஸ்விங் த்ரெட்டுக்கு பதில நீங்க அந்த த்ரெட் கூட ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து பேசிக் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து நீடல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீடல்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு நான் இன்னும் நீடல்ஸ் வந்து க்ளோஸ் அப்ல வந்து பண்ணும் போது காமிக்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு நீடல்ஸுமே ஆல்ரெடி வந்து போட்டோ சென்ட் பண்ணிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு நீடல்ஸுமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்துக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த மாதிரி தின்னா ரொம்ப தின்னா இருக்கிற நீடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் நீடிலோட ஹோல்டர் மட்டும்தான் திக்கா இருக்கும் நம்ம பிடிச்சிருக்க இடம் மட்டும்தான் திக்கா இருக்கும் நீடில் வந்து ரொம்ப தின்னா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீடில்ஸ் தான் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பீட்ஸ் நம்ம இந்த சின்ன சின்ன ரொம்ப சின்ன பீட்ஸ் இருக்கும் தெரியுமா அந்த சுகர் பீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பீட்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி நீடல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இதுவுமே வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்க பீட்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை விட இது வந்து ரொம்ப ஸோ நீங்க வந்து இந்த ஜர்தோசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஐ திங்க் ஜர்தோசி எல்லாரும் பாத்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸ்பிரிங் மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து லைட்டா நீங்க வந்து இழுத்தாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரொம்ப வந்து எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பிரிங் மாதிரியான ஒரு இருக்கிற ஒரு என்ரிச்மெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்றது ஸோ இதுல
கோபுரம் மாதிரி இருக்கிற பீச் இல்ல ரவுண்ட் பீச் இந்த மாதிரி எந்த பீச்னாலும் உங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த பீச் வந்து என்ன அப்படின்னா நார்மலா ஹோல்ஸ் இருந்தா போதும் ஓகேவா சோ நம்ம ஸ்டிச் பண்றதுக்கு வந்து ஹோல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எந்த சைஸ்ல இல்ல எந்த ஷேப்ல இருக்கிற பீச்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது உங்களோட பிளவுஸோட டிசைன்ஸ பொறுத்தோ இல்ல நீங்க என்ன டிசைன் வந்து டிரா பண்றீங்களோ அந்த டிரா பண்ற டிசைனை பொறுத்து நீங்க எந்த ஷேப்ஸ்ல வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய ஷேப்ஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கு ஓகேவா சோ பேசிக் இந்த திங்ஸ் எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கா அண்ட் ஃபேப்ரிக் நார்மலா இப்போ ஒரு காட்டன் ஃபேப்ரிக் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஃபேப்ரிக் ஃப்ரேம் நீடல் த்ரெட் இது எல்லாருமே எல்லார்கிட்டயும் இருக்கா இருக்கும் <laughs> 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 கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபன்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் உங்களுக்கு மேம் சொல்லி தரதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தாலோ இல்ல வீடியோ கிளியரன்ஸ் இல்ல உங்களுக்கு எதுவும் இமேஜ் கிளாரிட்டி இல்ல அப்படின்னாலும் நீங்க தாராளமா சொல்லலாம் இல்ல எந்த இதுவுமே கிடையாது எங்களோட ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த என்ன சொல்லி தரமோ அதை வந்து தெளிவா சொல்லி தர்றதா எங்களோட இது அதனால நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் ஓகேவா தேங்க்யூ மேம் என்ன இருக்கும் ஒரு டைப் பண்ற செட்டிங்ஸ் வந்து இருக்கும் ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி கொடுத்து டைப் பண்ற மாதிரி செட்டிங்ஸ் ஒண்ணு கொடுத்துருப்பாங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சின்ன ஹூப் இருக்கும்ல ரெண்டு ஹூப்ல ஒரு சின்ன சைஸ் ஹூப்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபேப்ரிக்க வந்து பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சோ ஃபேப்ரிக் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சின்ன ஹூப்ல பிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஏதாவது டேபிள் இல்ல பிளாட்டான சர்ஃபேஸ் மேல வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபேப்ரிக்க வந்து அந்த சின்ன ஹூப் மேல ஃபுல்லா எந்த ஒரு ரிங்கிள்ஸும் இல்லாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நல்லா ஓப்பன்னா வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பெரிய ஒரு ஹூப் இருக்குல்ல அத என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஹூப் மேல வச்சு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டைட் பண்ணணும் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப அந்த ஹூப் வந்து டைட்டா இருக்கு இதுல உள்ள போகல ஏன்னா ஃபேப்ரிக் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளால பிக்ஸ் பண்ண முடியும் ஃபேப்ரிக் வச்சதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் டைட்டா இருக்கும் சோ அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்க்ரூவை வந்து லூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சோ இந்த ஸ்க்ரூவை வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா லூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இது மேல வச்சு செட் பண்ணுங்க என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வச்சுக்கலாம் சோ இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த ஸ்க்ரூவை வந்து என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா ஃபுல்லா டைட் பண்ணிடணும் So, I think எல்லாருக்குமே விசிபிளா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சோ ஃபுல் டைட் எவ்வளவு நல்லா உங்களால டைட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு நல்லா டைட் பண்ணிட்டு ஃபேப்ரிக் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த ஒரு சுருக்கமும் இல்லாம ஃபுல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணிருங்க ரெண்டு ஃப்ரேம்ஸ்க்கும் நாடுலையும் இந்த மாதிரி எந்த இடத்துலயுமே சுருக்கம் எதுவுமே இருக்க கூடாது 
ஃப்ரேம் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நல்லா ஃபுல் ஸ்டிஃப்பா இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ எல்லாருமே அவங்கவுங்க ஃபேப்ரிக் ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு இதுல வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு சுருக்கமே இருக்கக்கூடாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் ஃப்ரேம் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அப்படியே இந்த நம்ம யூஸ்வலா அந்த மத்தளம்லாம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி அப்படியே ஃபுல்லா வந்து ஸ்ட்ரெச்சா இருக்கணும் எந்த ஒரு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணா வந்து என்ன ஆகக்கூடாது அப்படின்னா துணி வந்து ஃப்ரெஸ் ஆகக்கூடாது அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டிஃப்பா இருக்கணும் ஸோ அப்போதான் வந்து என்ன ஆக முடியும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒர்க் போடும்போது ஈஸியா இருக்கும் ஒவ்வொரு செயின் ஸ்டிச் போடும்போதும் உங்களுக்கு ஸ்டிச்சஸ் வந்து நல்லா டைட்டா இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்க லூஸா மாட்டி இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு போடும்போது ஈஸியா தான் இருக்கும் பட் ரிமூவ் பண்ண உடனே அந்த செயின் ஸ்டிச்சஸ்க்கு நடுவில் இருக்க ஃபேப்ரிக் இதாகி சுருக்க சுருக்கமா தெரியும் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஃப்ரேம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிப்பா மாட்டிக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம வந்து காட்டன் ஃபேப்ரிக் மாட்டிருக்கோம் இப்போ நான் இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணேன் அப்படின்னா அது எந்த டேமேஜும் ஆகாது சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ சில்க் பிளவுஸஸ் அந்த மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டான கிளாத் எல்லாம் வந்து மாட்டுவோம் சாரீஸ் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சில்க் பிளவுசஸ் ஃபேப்ரிக் அதெல்லாம் மாட்டுவோம் ஸோ அதை வந்து நீங்க இவ்வளோ ஸ்ட்ரெச் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த எட்ஜஸ்ல எல்லாம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபேப்ரிக் வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிற மாதிரி ஆயிரும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆகக்கூடாது அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம உள்ள ஒரு ஹூப் பார்த்தோமா ஸோ அந்த ஹூப்ல ஏதாவது ஃபேப்ரிக் ஏதாவது சுத்தி வச்சுக்கலாம் ஓகேவா நம்ம அந்த நாடா அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவோம் லைன் ஸ்கர்ட்டுக்குள்ள நாடா ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது சுத்தி வச்சுக்கணும்னா உங்களுக்கு ஃபேப்ரிக் வந்து எந்த டேமேஜுமே ஆகாது ஓகேவா ஸோ அதை வந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் பேசிக்கா காட்டனுக்கு போடுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருந்தாலே என்ன ஸோ அப்போதான் வந்து உங்களுக்கு ஃபேப்ரிக் இது பார்க்க கிளியரா தெரியும் நினைக்கிறேன் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம நீட்டா இருக்கணும் ஸோ எல்லாருமே ஃப்ரேம்ல மாட்டியாச்சா எஸ் மேம் ஓகே ஆ சொல்லுங்க ஸோ எல்லாருமே ஃபேப்ரிக் ஃப்ரேம்ல மாட்டிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் யாராவது மாட்ட முடியல இல்ல ஏதாவது அதுல டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா கேளுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ த்ரெட் வந்து நம்ம நார்மலா சொன்னோம்ல யூஸ் பண்றதுக்கு ஸோ அந்த த்ரெட் வந்து நீங்க பேசிக்கா எடுத்துக்கலாம் ஸோ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம த்ரெட்டை வந்து எடுத்துட்டு அதுல நார்மலா ஜென்ரலா நாட் போடுவீங்க தெரியுமா இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு நார்மலா நம்ம சும்மா ரொட்டேட் பண்ணி இப்படி நாட் போடுவாங்கல்ல எல்லாருக்கும் நாட் போட தெரியுமா அந்த மாதிரி நம்ம சும்மா நாட் போடுவோம்ல நார்மலா அந்த பூ கேட்டுறது இதுல எல்லாம் கூட நாட் போடுவீங்க சோ இந்த மாதிரி சும்மா நார்மலா ஒரு த்ரெட்ட வந்து இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி இப்படி ஹேண்ட்ஸ்ல இருந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா நாட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன நாட் வந்து இருக்கும் எல்லாருக்கும் நாட் தெரியுதா சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு நாட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அத வந்து நெக்ஸ்ட் உங்க ஃபிங்கர்ல எந்த மாதிரி கேரி பண்ணிக்கணும்னா இந்த மாதிரி சோ நாட் வந்து கீழே இருக்கும் சோ மேல வந்து த்ரெட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி கேரி பண்ணிக்கணும் தெரியுதா என்னோட வந்து நாட் போட்டுட்டீங்க நாட் போட்டதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபிங்கர்ஸ்ல விட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டிஃப்பா இருக்கிற மாதிரி கேரி பண்ணிக்கணும் ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா உங்க ஃபேப்ரிக்ஸ்ல வந்து ஏதாவது ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு லைன் இல்ல ஏதாவது ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் ஏதாவது ஒரு ஜாமெண்ட்ரிக் ஷேப் வந்து வரைஞ்சுக்கோங்க யூஸ் பென்சில்ஸ் இல்லனா வேற ஏதாவது யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம் சாக் பீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ அந்த மாதிரி ஏதாவது மார்க்கிங் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும் டிரா பண்ணியாச்சா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலாம் 
அப்பதான் நீங்க பண்றீங்களா இல்லையா தெரியும் இது செமினார் வெபினார் கிடையாது ஒர்க் ஷாப் நீங்க பண்றீங்களா உனக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததா அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் எனக்கு அடுத்து கேரி ஆன் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கிற மாதிரி இருந்தா போதும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நார்மலா நம்ம இப்ப எடுத்திருக்கோம்ல இந்த த்ரெட்ட என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேசிக் ப்ராசஸ் இப்ப நான் ஃபிங்கர்ல வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த நீடலோட டிப் இருக்கும் தெரியுமா அது சின்னதா பெண்டடா இருக்கும் ஓகேவா சோ அந்த டிப்ப வச்சு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை ஹோல்ட் பண்ணி இப்படி மேல எடுக்கணும் ஓகேவா சோ ரொம்ப பேசிக் ப்ராசஸ் இப்ப வந்து என்ன பண்ணிருக்கீங்க நீங்க நீடுல வந்து இந்த மாதிரி வச்சிரு த்ரெட் இந்த மாதிரி வச்சிருக்கீங்க இதுல எஜ்ல வந்து நாட் போட்டிருக்கீங்க சோ உங்க பிங்கர்ஸ்ல வந்து இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இந்த நீடலோட பெண்டான ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிற அந்த டிப் இருக்குல்ல அத வச்சு இந்த த்ரெட்ட வந்து கேரி பண்ணணும் சோ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா பண்ண போறோம் சோ வந்து உங்க பிங்கர்ஸ வந்து நம்ம ஃபேம் கார்டில வந்து வச்சுக்கணும் ஓகேவா வச்சுட்டு மேல இந்த லைன் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அதுல இருந்து நீடுல உள்ள புல் பண்ணி மேல் கீழ இருந்து அந்த த்ரெட்ட வந்து நம்ம எடுக்கணும் ஓகேவா சோ அதுதான் ரொம்ப பேசிக்கான ப்ராசஸ் நீங்க அடியில பாத்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் இப்ப வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி வச்சிருப்போம் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி அடியில வச்சிருக்கோம்னா நீடில் இப்போ இங்க இருந்து வருது அப்படின்னா இப்ப உங்க சிங்கர்ஸ்ல இருக்கிற த்ரெட்ட வந்து எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எடுக்கணும் மேல அதுக்கு நீங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா த்ரெட்ட ஸ்டிப்பா பிடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா மேல வந்து என்ன பண்ண முடியும் த்ரெட்ட வந்து எடுக்க முடியும் சோ இப்போ ஒரு நாட் போட்டிருக்கீங்க சோ இந்த நாட் போட்டிருக்கிறதுனால என்ன ஆகாது அப்படின்னா நாட்டை தாண்டி த்ரெட் வந்து வெளியே வராது ஓகேவா சோ நாட் போடுறது வந்து நம்ம அதுக்குதான் இந்த நாட் இருந்தது அப்படின்னா இந்த நாட்டை தாண்டி என்ன ஆகாது அப்படின்னா த்ரெட் வந்து வெளியே வராது சோ மேல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு லூப் வந்து உங்களுக்கு மேல கிரியேட் ஆயிருக்கும் எல்லாருக்கும் வருதா சோ இந்த ப்ராசஸ் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணும் போது கொஞ்சம் டிஃபிகல்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நார்மலா இப்படி பிங்கர்ஸ்ல ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இந்த நீடுல வச்சு நம்ம மேல த்ரெட்ட எடுக்கிறோம் இத நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்க ஹேண்ட்ஸ் வந்து கீழே இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் சோ கீழே வச்சு உங்களால உங்களால ஃபீல் பண்ண முடியும் இல்ல ஹேண்ட்ஸ் எங்க இருக்கு த்ரெட் எங்க இருக்கு அப்படிங்கறத சோ மேல இருந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உள்ள நீடுல புல் பண்ணீங்க அப்படின்னா த்ரெட்ட வந்து மேல எடுத்துடலாம் ஓகேவா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இத ஒரு ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மீடியமா வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி உள்ள வந்து என்ன தெரியும் லூப் இருக்குல்ல ஹூக் இருக்குல்ல முன்னாடி நீடல்ல சோ அதுல வந்து நீ த்ரெட் வந்து மாற்ற மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சின்னதா ஒரு ரொட்டேஷன் சோ பண்ணிட்டு இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா த்ரெட்ட மேல எடுத்துடணும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி பண்ணும் போதுதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா செயின் ஸ்டிச்சஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் சோ இப்ப நான் போட்டிருக்கிறது வந்து என்னதுன்னா முத போட்டது ஒரு செயின் சோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு செயினா வந்து நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் சோ யூஸ்வலா நம்ம பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆரி ஒர்க் ஃபுல்லாமே இந்த ஒரு செயின் ஸ்டிச்ச பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இருக்கும் ஓகேவா சோ ஒவ்வொரு டிசைன்ஸ்லயுமே வந்து என்னன்னா செயின் ஸ்டிச் தான் பேசிக் பட் ஸ்டைல் வேரியேஷன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து அதே தான் மறுபடி அதே டிஸ்டன்ஸ் முத செயின் வந்து நம்ம எந்த டிஸ்டன்ஸ்ல விட்டோமோ அதே டிஸ்டன்ஸ்ல மறுபடி நீல வந்து உள்ள இன்செட் பண்ணிட்டு திருப்பி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரே ஒரு ரொட்டேஷன் இப்படி நீடில் வந்து அடியில இருந்து இருக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னா இப்படி நீடில வந்து ஒரே ஒரு தடவை நீடில சுத்தி ரொட்டேட் பண்ணணும் 
only once okay va so indha maadhiri irukra thread la vachu enna pannanum appadina ellarku visible ah iruka so indha maadhiri ore ore rotation rotation kuda full rotation kadaiyadhu indha thread vandu indha needle ka adila mattum vidanum ஆஹ் ஹலோ மேம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் மேம் கிளியரா தெரியல ஓகேமா ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரெட் எடுத்துக்கிட்டீங்க த்ரெட்ல வந்து என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா நாட் போட்டுக்கிட்டீங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம பண்ணோம் த்ரெட்ட வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நாட் போட்டோம் ஓகேவா நாட் தெரியுதா எல்லாருக்கும் ஸோ வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு சின்னதா ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா நீங்க எவ்வளவு திக்கா போடணும் கூட கிடையாது சின்னதா ஒரு நாட் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு லைன் வந்து ஃபேப்ரிக்ல வரைஞ்சிக்கிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி த்ரெட்டை வந்து உங்க ஃபிங்கர்ல ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஹோல்ட் பண்ணிட்டு நம்ம நீடில் வச்சிருக்கோம்ல ஸோ அந்த நீடிலோட டிப் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் லைட்டா சின்னதா ஒரு ஹூப் மாதிரி இருக்கும் சோ அது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா இந்த த்ரெட்ட வந்து இப்படி கேரி பண்றதுக்கு ஓகேவா சோ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது நல்லா டைட்டா நீங்க ஃபிங்கர்ஸ்ல பிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா இப்படி நம்ம த்ரெட் நீடுல வச்சு த்ரெட் எடுக்கும் போது த்ரெட் வந்து மேல வருதா எல்லாருக்கும் தெரியுதா சோ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம அடியில வச்சு பண்றோம் ஓகேவா ஃபேப்ரிக்கு அடியில வச்சு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரிதான் பண்ணணும் சோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் அடியில வச்சு காமிக்கும் போது தெரியாது சோ அதனாலதான் மேல வச்சு காட்டுறேன் இப்ப வந்து ஃபிங்கர்ஸ் வந்து அடியில ஃப்ரேமுக்கு அடியில கொண்டு போய்க்கோங்க ஓகேவா துணிக்கு அடியில கொண்டு போயிட்டு இப்ப என்ன பண்றோம் அதே தான் நம்ம நீரில வந்து மேல இன்சர்ட் பண்றோம் ஓகேவா இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம எப்படி த்ரெட்ட வந்து மேல எடுத்தோம் அதே மாதிரி என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இப்ப நீடிலோட டிப்ப வச்சு கீழ இருந்து த்ரெட்ட வந்து மேல எடுத்தாச்சு வந்துருச்சா மேல த்ரெட் வந்துருச்சா எல்லாருக்கும் யாருக்காவது வராம இருக்கா கல்ச்சரிங் ஒரே நிமிஷம் இப்ப மேம் சொல்லி கொடுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே பண்ணியாச்சா நீங்க மைக் ஆன் பண்ணலாம் ஒண்ணு ப்ராப்ளம் இல்ல இது வந்து இன்டர்வியூ செஷன் தான் என்ன இருக்கும் ஒரு லூப் மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா சோ நம்ம பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்லா கிளியரா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லூப் மாதிரிதான் இருக்கும் த்ரெட் அதுல ரெண்டு எஜஸ் இருக்கும் ஓகேவா நீங்க இப்ப வந்து அடியில இருக்கிற த்ரெட்ட வந்து லூஸ் பண்ணிட கூடாது இப்போ கீழே வந்து ஹோல்ட் பண்ணிருக்கீங்கல்ல அந்த த்ரெட்ட வந்து அதே டைட்னஸ்ல தான் வச்சிருக்கணும் த்ரெட்ட வந்து லூஸா விட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ நீடுல இந்த மாதிரி எடுத்தீங்க அப்படின்னா த்ரெட் வராது நான் எவ்வளவு ஸ்டிஃப்பா பிடிச்சிருக்கேனோ அந்த அளவுக்கு தான் த்ரெட் வந்து வரும் நான் இது இது லூஸா பிடிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த நீடலோட ஹூக்ல வந்து த்ரெட் நிக்காது சோ நீங்க எவ்வளவு ஸ்டிஃப்பா பிடிச்சிருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஹூக்ல வந்து த்ரெட் வந்து நிக்கும் ஓகேவா சோ நல்லா அடியிலையும் ஸ்டிஃப்பா பிடிச்சிருக்கணும் அடியில வந்து லூஸ் விட்டுறக்கூடாது சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இதே ஸ்டிஃப்னஸோட பக்கத்துல கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நீடுல வந்து உள்ள இன்சர்ட் பண்ணணும் ஓகேவா சோ நீடுல வந்து என்ன பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிருக்கீங்க உங்க நீடுல வந்து ஒரு லூப் மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷன்ல உள்ள ஸ்டிச் வந்து இருக்கு உங்களுக்கு நல்லா பாத்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் நீடுல வந்து உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிருக்கீங்க நடுவுல வந்து என்ன இருக்கு ஒரு லூப் மாதிரி ஒரு ஸ்டிச் வந்து இருக்கு ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ அடியில வந்து ஒரு சின்ன ரொட்டேஷன் வந்து பண்ணணும் சோ உங்களுக்கு அதுக்குதான் அடியில உள்ள இதோட இது காமிச்சேன் அடியில என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சின்னதா இப்ப நம்ம நீடுல இருக்குல்ல சோ இந்த நீடுல இருக்கிறத என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சின்னதா ரொட்டேஷன் வந்து பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஃபுல் ரொட்டேஷன் கூட கிடையாது நீங்க ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீடுல மேல எடுக்கவே முடியாது ஓகேவா 
ஸோ அதனால அந்த மாதிரி நிறைய டைம் ரொட்டேட் பண்ணிடக்கூடாது ஒரே ஒரு டைம் இப்படி உங்களுக்கு த்ரெட் இப்படி நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு ரொட்டேஷன் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இப்ப என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா இந்த த்ரெட்ட மேல எடுத்திருக்கணும் ஸோ அந்த ஹூக்ல வந்து நீங்க த்ரெட்டை லூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மேல த்ரெட் வராது லூஸ் பண்ணாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேல த்ரெட் எடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தடவை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு நீடில இப்படி இன்சர்ட் பண்ணிட்டு அடியில ஒரு சின்ன ரொட்டேஷன் பண்ணிட்டு மேல இந்த மாதிரி எடுக்கணும் ஓகேவா இந்த மஃப்லர் இதெல்லாம் பின்னுனீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி செயின் ஸ்டிச்சஸ் நிறைய போடுவோம் ஸோ அதே ப்ராசஸ் தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு லூப்புமே இதே சேம் ப்ராசஸ் தான் ரிப்பீட் ஆகும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நீடில கீழே இருக்க பிடிச்சிருக்க த்ரெட்டை வந்து நீங்க டைட்டா பிடிச்சிருக்கணும் இப்படி ஒரு த்ரெட்டை பிடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த த்ரெட்டை வந்து என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா நல்லா டைட்டா பிடிச்சிருக்கணும் அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா லூப் ஃபார்ம் பண்ணும் போது ஈஸியா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ த்ரெட்டா வந்து இந்த ரெண்டு ஃபிங்கர் கிட்ட ஹோல்ட் பண்ணி நல்லா டைட்டா பிடிச்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரொட்டேட் பண்ணணும் ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து சேம் அதே ப்ராசஸ் திருப்பி ரிப்பீட்டட் ஆகும் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணணும் நீடுல இன்சர்ட் பண்ணிட்டு கீழே ஒரு ஹாஃப் ரொட்டேஷன் பண்ணணும் பண்ணிட்டு நீடுல மேல எடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ நீடுல உங்களுக்கு எடுக்கும் போது கொஞ்சம் ஏதாவது டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னா லைட்டா லூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி எடுங்க ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு நீடுல வந்து இப்போ உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்க ரொட்டேட் பண்றீங்க வெளியே எடுக்கிறீங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு வரல அப்படின்னா என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நீடுல கொஞ்சம் லைட்டா லூஸ் பண்ணி எடுங்க இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் ஓகேவா லைட்டா ரொட்டேட் பண்ணி உங்களுக்கு செயினை நீங்க கொஞ்சம் லூஸா கூட வச்சுக்கலாம் இப்படி ரொம்ப ஸ்டிப்பா வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு கூட தேவையில்லை உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் போட கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குன்னா இந்த மாதிரி செயினை லைட்டா லூஸா வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கூட எடுக்கலாம் ஸோ போடுறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஈஸியா இருக்கும் நீங்க எப்பவுமே இப்படி எடுக்கிறீங்க ஓகேவா நீடில் வந்து நீடிலோட அந்த பாயிண்ட் லைட்டா அந்த கர்வ் ஆயிருக்குல்ல அது வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கிற மாதிரி உள்ள விடணும் ஓகேவா ஸ்ட்ரைட்டா நைன்டி டிகிரில இருக்கிற மாதிரி உள்ள விடணும் உள்ள விட்டுட்டு ஒரு ரொட்டேட் பண்ணிட்டு மேல எடுக்கும் போது லைட்டா அதை ரொட்டேட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இப்போ எடுக்கிறது இந்த ஒரு லூப் ஓகேவா சோ இந்த லூப் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மறுபடி உள்ள இன்சர்ட் பண்ணுங்க இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இப்போ அடியில ஒரு ரொட்டேட் பண்ணிருக்கேன் பண்ணிட்டு எடுக்கும் போது எப்படின்னா இவ்வளவு லூசா வச்சிருந்தா கூட இது இப்படி எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் டைட்டா போடுறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு அப்படின்னா நல்லா இத லூஸாவே வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கீழே ஒரு ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அந்த செயின்ஸோட லுக் தெரியுதா உங்களுக்கு ஸ்டிச்சஸே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா செயின் செயினா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த செயின் வந்து நல்லா நீட்டா தெரியற மாதிரி இருக்கணும் அப்பதான் அதோட லுக் வந்து பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கும் எல்லாருக்கும் போட வருதா ஓகே யாருக்காவது இன்னும் வராம இருக்கா கேர்ள்ஸ் ட்ரை பண்றீங்களா வீடியோ ஆன் பண்ணலாமா யாருக்காவது வராம இருக்குதா யாராவது போடுறத காமிங்க இதுல ஆரி ஒர்க்ல இருக்கிற என்ன டிஃபிகல்ட்டினா இப்போ நீங்க இந்த லூப் மாதிரி இருக்கிறத வச்சு வெளிய வச்சிருக்கீங்கல்ல வச்சுட்டு இப்போ நீங்க கீழே இழுத்தீங்க அப்படின்னா இது தானா ரிமூவ் ஆயிரும் ஓகேவா கீழே உள்ள த்ரெட்டை புல் பண்ணீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ ஸ்டிச்சஸும் வந்து ரிமூவ் ஆயிரும் ஸோ அதுதான் செயின் ஸ்டிச்ங்கி
ஸோ வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா எப்போவுமே வந்து அப்படி இப்படி போட்டுட்டே இருக்கும்போது பாதிலே ஃபேப்ரிக்கை வச்சுட்டுலாம் இது பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்போ ஒன்று இந்த எட்ஜஸ் ஏதாவது நீடில் வச்சு செக்யூர் பண்ணிட்டு தான் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரேமை வச்சுட்டு இது பண்ணணும் நீங்கள் சும்மா வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா தெரியாமல் அடியில் த்ரெட் ஏதாவது இழுத்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்டிச்சஸ்மே ரிமூவ் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ அதனால போடும்போது எப்பவுமே கேர்ஃபுல்லாக போடணும் ஒன்று நாட் போட்டுட்டு தான் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னா நீடில் வச்சு அந்த எட்ஜஸ் செக்யூர் பண்ணிட்டு தான் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் யாராவது போட்டிருக்கிறத காமிக்கிறீங்களா சூப்பர் விசிபிளா இருக்குமா ஓகே செயின் ஸ்டிச் போட்டீங்க எஸ் மேம் குட் வேற யாரும் போடாம இருக்கீங்களா வேற யாருக்கும் எதுவும் டிஃபிகல்ட் இருக்கு இல்ல முத தடவையில இருந்து சொல்லணும் அந்த மாதிரி யாருக்கும் இருக்கா போடாம இருக்கீங்களா சி உங்களுக்கு வந்து வரல இல்ல கஷ்டமா இருக்கு போடல அப்படிங்கறது ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல ஓகேவா ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால இன்னும் போடல இல்ல எனக்கு போட வரல இன்னும் அப்படிங்கிறவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா சொல்லுங்க அப்ப எல்லாருமே போட்டாச்சா கேர்ள்ஸ் கேக்குதா ஆடபிளா இருக்கா ஓகே ஜோஷ்னா போட்டாங்க சூப்பர் வேற யாரும் போடாம இருக்கீங்களா சரி ஓகே ஸோ வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் ஆகிற வரைக்கும் இந்த ஸ்டிச்சஸ் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து நீட்டா கொஞ்சம் வேகமா வர்ற அளவுக்கு ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த லைன் ஃபுல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க போட்டுங்களோ so, அந்த டைரக்ஷன்ல அந்த நீடிலோட ஹூக் இருக்கும் ஓகேவா அந்த நீடிலோட ஹூக் வந்து உங்களுக்கு லைட்டா பெண்ட் ஆயிருக்கும் ரொம்ப மைனூட்டா ஒரு சின்ன பெண்ட் இருக்கும் அது வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க எந்த டைரக்ஷன்ல அந்த லைனை வந்து போட்டுட்டு இருக்கீங்களோ ஓகேவா லைனை வந்து ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷன்ல தானே போடுவீங்க ஒண்ணு இந்த டைரக்ஷன்ல போட்டுட்டு இருக்கீங்க இல்ல இந்த டைரக்ஷன்ல போட்டுட்டு இருப்பீங்க சோ எந்த டைரக்ஷன்ல நீங்க லைனை மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த டைரக்ஷனை பார்த்த மாதிரி தான் அந்த நீடிலோட பெண்ட் இருக்கணும் ஓகேவா சோ அப்பதான் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா உள்ள இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா ஒரு ரொட்டேட் பண்ண முடியும் பட் நீடுல வெளியே எடுக்கும் போது ஓகேவா சோ நான் நீடுல இன்சர்ட் பண்றதுதான் சொல்றேன் இப்ப லூஸா வச்சு காமிக்கிறேன் இப்போ இந்த டைரக்ஷன்ல தான் லைன் டைரக்ஷன்ல தான் வந்து என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா நீடுல இன்சர்ட் பண்ணிருக்கீங்க கீழே ஒரு ரொட்டேஷனும் அதே டைரக்ஷன்ல வச்சுதான் பண்றீங்க ஓகேவா பண்ணிட்டு வெளியே எடுக்கும் போது கொஞ்சம் அதை உள் டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் பண்ணிட்டு எடுத்தீங்கன்னா ஈஸியா வெளியே வந்துடும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ வந்து அதே டைரக்ஷன்ல எடுத்தீங்கன்னா இந்த த்ரெட்டோட இப்படி ஸ்டக் ஆகி நிக்கும் ஓகேவா மேல இருக்கிற த்ரெட்டோட ஸ்டக் ஆகி நிக்கும் அந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சம் நீடிலோட ஹூப்ப உள்ள இன்னர் டைரக்ஷன்ல ஒரு லைட்டா ஒரு ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னா செயின் வந்து ஈஸியா வெளியே வந்துடும் ஓகேவா சோ லைன் டைரக்ஷன்ல வந்து நம்ம நைன்டி டிகிரிஸா உள்ள இன்சர்ட் பண்றோம் அதே டைரக்ஷன்ல தான் வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கீழே வந்து ரொட்டேட் பண்றோம் இப்போ அதே டைரக்ஷன்ல தான் வந்து என்ன பண்றோம்னா கீழே வந்து இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிருக்கோம் ஓகேவா பட் வெளியே எடுக்கும் போது இப்போ வந்து இந்த த்ரெட்ல வந்து அந்த ஹூக்ல வந்து நீடில் மாட் த்ரெட் மாட்டிக்கிச்சு ஓகேவா இப்படி ஒரு இருக்கு இதை இப்படி ரொட்டேட் பண்ண உடனே இந்த இதுல வந்து மாட்டிக்கிச்சு மாட்டின உடனே இப்படி எடுக்கிறது வந்து என்னன்னா லைட்டா உள்ள ஒரு சின்ன ரொட்டேஷன் கொடுத்து 
ஹேண்ட்ஸ் வந்து ரொட்டேஷன் சின்னதா கொடுக்கணும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ரொட்டேஷன் கொடுத்து எடுத்தீங்கன்னா மேல வந்துடும் ஒரு சின்ன ரொட்டேஷன் இப்போ நீங்க டேரக்டா இப்படி உள்ள விட்டுற டேரக்ஷன்லயே வந்து நீங்க மேல எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டக் ஆயிக்கும் ஏன்னா மேல ஆல்ரெடி இந்த த்ரெட்டும் இருக்கா சோ அப்ப என்ன பண்ணணும்னா உள்ள சின்னதா கொஞ்சம் திருப்பி இப்படி எடுத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா இப்படி லூஸா வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணுங்க இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இப்படி லைட்டா வெளியே எடுத்துட்டு திருப்பி இந்த டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் பண்ணிடலாம் சோ இந்த டைரக்ஷன் உள்ள விட்டுட்டு இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இப்படி எடுக்கும் போது மறுபடி ரிட்டர்ன் வந்து உங்களுக்கு அந்த டைரக்ஷன்ல நீடு வந்துடும் ஓகேவா சோ ஒவ்வொரு ரொட்டேஷனுமே அப்படிதான் இது வந்து ஒரு செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி மறுபடி திருப்பி திருப்பி நீங்க அதே இத வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம எதுக்கு வந்து டைட்டா வச்சுதான் போடணும் லூஸா வந்து நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணும் போது இப்படி சும்மா லூஸா வச்சு இந்த மாதிரி லைட்டா ஒரு இன்சர்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பட் நான் வந்து போடும் போது என்னைக்குமே ஃபேப்ரிக்ல போடும் போது டைட்டா போடணும் அப்பதான் வந்து என்னன்னா ஃபேப்ரிக்ல வந்து சுருக்கம் இருக்காது ஓகேவா லூஸா போட்டீங்கன்னா ஃபேப்ரிக்ல வந்து சுருக்கு சுருக்கா தெரியும் சோ வந்து என்னன்னா நல்லா டைட்டா தான் போடணும் அண்ட் வந்து கீழே வந்து ஒரே ஒரு ரொட்டேஷன் தான் பண்ணணும் ரெண்டு மூணு தடவை பண்ணுனீங்க அப்படின்னா மேல வந்து வரவே வராது த்ரெட் கீழே வந்து ஒரே ஒரு ரொட்டேஷன் தான் பண்ணணும் அண்ட் ஃபேப்ரிக்ல நீங்க ட்ரெஸ்ஸஸ்ல எல்லாம் போடும் போது ஒவ்வொரு செயினும் இவ்வளவு நீளம் போடணும் அப்படிங்கறது கூட கிடையாது இதை விட இன்னும் நீங்க க்ளோஸா போட்டீங்கன்னா கூட அழகா தான் இருக்கும் ஓகேவா சோ எல்லாருக்குமே வந்து செயின் ஸ்டிச் வந்துருச்சா எல்லாருக்குமே செயின் ஸ்டிச் போட வந்துருச்சாமா கேர்ள்ஸ் போடுறீங்களா சோ ஒரு லைன் ஃபுல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க ஓகேவா சோ எந்த லைன்ஸ் போட்டுட்டு இருக்கீங்களோ இல்ல ஏதாவது சர்க்கிள் ஏதாவது போடுறீங்களோ அது ஃபுல்லாமே என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க நீங்க அது ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் கொஞ்சம் வர ஆரம்பிக்கும் போடுறத காமிக்கலாமா எல்லாருமே ஒரே டைம்ல கேமரா ஆன் பண்ண சொல்லு அழைச்சிருங்க நீங்களும் <laughs> வெளியாஸ் படிக்கிறத உனக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரீயா சொல்லி தரும் போது அதை எந்த அளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த அளவுக்கு அதை வந்து பெனிஃபிட் ஆக்கிக்கலாம் அப்படிங்கறது உங்ககிட்ட தான் இருக்கு சோ யாராவது வந்து போடுறீங்க இல்ல எனக்கு ஏதாவது கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா காமிங்க கொஞ்சம் டவுட் கேட்டுக்கோங்க 
செயின் ஸ்டிச்சே கூட நம்ம இன்னைக்கு ஃபுல்லா உட்காந்துனாலும் போடலாம் உனக்கு இதை பழகிட்ட அப்படின்னா மீது எல்லா ஸ்டிச்சஸ்மே ரொம்ப ஈஸியா வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா சோ எல்லாருமே கொஞ்சம் வீடியோஸ் ஆன் பண்ணுங்க கேக்குதா எஸ் மேம் கேக்குது மேம் ஓகே வீடியோஸ் ஆன் பண்ணுங்க பாக்கலாம் நிறைய பேர் இருக்கீங்க வீடியோஸ் ஆன் பண்ணலாம் எவ்வளவு தூரம் போட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சூப்பர் ஓகே சோ செயின் ஸ்டிச் உங்களுக்கு வந்துருச்சு வேற யாராவது anybody else yeah joshna super joshna circle try panirkeenga alaga vandirukke anybody else ma ஓகே ஸோ போடுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி நாட் போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நாட் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ஒரு முக்கியமானது ஏன்னா நீ போட்டது வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சீல் பண்ணணும் ஸோ எப்படி போடுங்க அப்படின்னா நாட் வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா அப்பதான் கொஞ்சம் ஈஸியா வரும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ்வலா போடுற மாதிரியே தான் ஓகேவா ஸோ எப்படி செயின் ஸ்டிச் போடுவீங்க அந்த மாதிரியே தான் உள்ள வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்சர்ட் பண்ணிடணும் நீடுல ஓகேவா சோ உள்ள நீடுல இன்சர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மேல வந்து லூப் எடுப்போம் கரெக்டா சோ இவ்வளவு நேரம் அதுதான் வந்து பண்ணணும் உள்ள நீடுல இன்சர்ட் பண்ணிட்டு மேல வந்து லூப் எடுப்போம் சோ இந்த லூப்ப எடுத்துட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லூப்ப ஹோல் பண்ணிருக்கீங்கல்ல சோ இந்த லூப்ப ஹோல் பண்ணிட்டேன் ஒன் செகண்ட் இந்த லூப்ப ஹோல் பண்ணிட்டேன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் போட்ட லூப்புல இருந்து த்ரெட்ட வந்து எடுக்கணும் ஓகேவா சோ அப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னா நாட் வந்து விழுந்துரும் சோ நாட் மட்டும் இன்னும் ஒரு தடவை நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் சோ என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இப்படி ஒரு தடவை நீடுல வந்து உள்ள இன்சர்ட் பண்றீங்க பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம மேல த்ரெட்ட எடுக்கிறோம் ஓகேவா சோ மேல த்ரெட்ட எடுத்தாச்சு எடுத்த த்ரெட்ட என்ன பண்றோம் அப்படின்னா பக்கத்துல இன்சர்ட் பண்றோம் லாஸ்ட் ஸ்டிச் தான் இதுதான் ஓகேவா சோ செயின் ஸ்டிச்ச முடிக்கும் போதுதான் இதை யூஸ் பண்ணுவோம் இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த த்ரெட்ட வந்து மேல எடுத்தாச்சு எடுத்து இதுக்குள்ள விட்டும் எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த மாதிரி தானே நமக்கு இருக்கும் சோ இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ லைட்டா நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் லூப் இருக்கு தெரியுமா இந்த லூப்ப வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீடில்கிட்ட வந்து கேரி பண்ணணும் சோ எடுத்து கீழே இருக்கதை எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த லூப் விழுந்து சாரி நாட் இப்போ விழல நீ நாட் விழல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்படிதான் பிரிஞ்சிரும் பிரிஞ்சிங்க அப்படின்னா அதனால நாட்டை வந்து கீழே இருந்து இழுக்கும் போது கொஞ்சம் பார்த்து இழுக்கணும் ஓகேவா ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நாட் பிரிஞ்சுது அப்படின்னா கடகடன் அடுத்திருக்க ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே பிரிஞ்சிடும் 
ஸோ அந்த மாதிரி விழாத மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நாட் டைட்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு தான் இழுக்கணும் இப்படி லைட்டா ஒரு சவுண்ட் கேட்கும் உனக்கு நாட் அப்படின்னா விழுந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நாட் போட்டுக்கலாம் ஸோ நாட் போட்டுட்டா அப்படின்னா என்ன ஆகாது அப்படின்னா அந்த ஸ்டிச்சஸ் வந்து அதுக்கப்புறமா ரிமூவ் ஆகாது எல்லாரும் நாட் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாமா சொல்ல முடியுமா ஓகேம்மா ஸோ த்ரெட்டை நீங்கள் எப்போவுமே எடுக்கிற அதே ப்ராசஸ் தான் ஓகேவா ஸோ த்ரெட்டை எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம நார்மலாக உள்ளே புஷ் பண்ணுறீங்கள அதே மாதிரி தான் உள்ளே புஷ் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இப்போ அடியில் ரொட்டேட் பண்ணி எடுக்கிறீங்க ஓகேவா ஸோ எடுத்ததுக்கப்புறமா பக்கத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் குத்தி நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா நார்மலாக அதே மாதிரி நம்ம வந்து இப்படி லூப்பை வந்து வெளியே எடுப்போம் ஸோ எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த லூப்ல உள்ள நீடில் இருந்த மாதிரியே ஃபர்ஸ்ட் லூப்போட ஒரு செயினை மட்டும் கேட்ச் பண்ணணும் ஸோ கேட்ச் பண்ணிட்டு அடியில இருந்து த்ரெட்டை டைட் பண்ணீங்க அப்படின்னா நாட்டு விழுந்துடும் ஓகேவா ஆக்சுவலி நாட் உனக்கு ரிமூவ் ஆக கூடாது அடியில த்ரெட்டு கட் ஆகி இப்போ அடியில இருக்கிற அந்த த்ரெட்டை ஹோல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி நாட் போடுறேன் ஓகேவா சோ இப்ப நாட் வந்து விழுந்துரும் நார்மலா பேசிக் செயினே தான் சோ உங்களுக்கு நீங்க பேசிக் செயின் போட்டுட்டு அந்த செயினை வந்து இந்த மாதிரி லூப்ப வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் லூஸா வச்சுட்டு இந்த லூப்ல இருந்து இந்த லூப்ப வந்து ஹோல்ட் பண்ணி இப்படி இழுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி போடணும் போடும்போது என்ன ஆகக்கூடாது அப்படின்னா அடியில இருந்து இழுக்கிற த்ரெட்டு வந்து கட் ஆயிடக்கூடாது ஸோ அப்படி கட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு நாட்டு வந்து பிரிஞ்சிரும் ஓகேவா ஸோ அடியில இருக்கிற த்ரெட்டும் கட் ஆகக்கூடாது மேல இருக்கிற லூப்பும் வந்து ஓப்பன் ஆயிடக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஜென்ட்லா வந்து புல் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நாட் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எஜ் வந்து கொஞ்சம் செக்யூர் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் எஜ் வந்து பிரியாது எல்லாருக்கும் நாட் வருதா நாட் போட்டீங்களா உங்களுக்கு டேரக்டா நாட் வரல அப்படின்னா சும்மா ரெண்டு மூணு ஸ்டிச்சர்ஸ் போடுங்க ஓகேவா சோ ரெண்டு மூணு ஸ்டிச்சர்ஸ் போட்டுட்டு மறுபடி நாட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க சோ இந்த மாதிரி சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டிச்சர்ஸ் ரஃபா போட்டுக்கோங்க ஓகேவா போட்டுட்டு கொஞ்சம் லூப்பை லூஸா வச்சுட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி லூப் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு மூணு ஸ்டிச்சஸ் போட்டுக்கோங்க இப்ப நீங்க நாட் போட்டுட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா உங்களோட த்ரெட் வந்து அடியில போயிடும் அதுக்கடுத்து நீங்க எங்க மறுபடி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி லூப் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி உள்ள புல் பண்ணி வெளியே புஷ் பண்ணிட்டு சோ இந்த மாதிரி
ஸோ இப்போ வந்து த்ரெட்டு கம்ப்ளீட்டாக அடியில் போயிடுச்சு மறுபடியும் நான் இந்த டிசைனை வந்து வேறு எங்கேயாவது கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் வந்து நீங்கள் பேசிக்காக நம்ம மொதல் போட்டோம் தெரியுமா ஃபிங்கர்ஸ் ஒரு நாட் போட்டுட்டு தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு கிடையாது அந்த நாட் வந்து எக்ஸாம் வந்து செக்யூர் பண்ணுறதுக்காக போடுற நாட்டு தான் ஸோ வந்து நீங்கள் அடுத்து நாட் போட்டுட்டு போட்டுட்டு உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம டிசைனை வந்து மாற்றிக்கலாம் ஓகேவா யாருக்கும் இன்னும் நாட் வராம இருக்குதா ஜோஷ்னா நாட் போட்டீங்களா ஓகே எல்லாருக்கும் நாட் வந்துருச்சா ஃபர்ஸ்ட் டைமே வந்து எல்லாமே நமக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஓகேவா ஸோ ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா வந்துடும் நாட் போட்டீங்களாமா வேற யாரெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கீங்க கொஞ்சம் வீடியோ ஆன் பண்ணி காட்டுங்க நாட் போட்டீங்களா வேற யாரும் போட்டுட்டு இருக்கீங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாட் எல்லாருமே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா அனிதா அனிதா கேக்குதா அனிதா ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போ நம்ம நார்மலாக பேசிக் த்ரெட்ஸ் வச்சு போட்டோம் ஓகேவா ஸோ வந்து நம்ம நார்மல் இது வந்து யூஸ் பண்ணது என்னது அப்படின்னா சூயிங் த்ரெட் ஓகேவா நம்ம நார்மலாக தைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த த்ரெட் வச்சு தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இப்போ செயின் ஸ்டிச் போட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதே செயின் ஸ்டிச்சை வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஜரி த்ரெட் இருக்கு தெரியுமா இதை வச்சு நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ ஜரி த்ரெட் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சூயிங் த்ரெட்டை விட கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் சூயிங் த்ரெட் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சாஃப்டா இருக்கும் பட் சரி த்ரெட் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் ஸ்டிஃப்பா இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜரி த்ரெட்டை வச்சு இதே செயின் ஸ்டிச்சை வந்து போடலாம் ஓகேவா ஸோ த்ரெட்டை வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நார்மலா இப்போ இந்த த்ரெட் எடுத்தோம்ல ஸோ இந்த த்ரெட்டை வந்து இந்த த்ரெட்டுக்கு பதில இப்போ ஜரி த்ரெட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அதுலயும் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நாட் போட்டுக்கோங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ஜரி த்ரெட் அந்த மெட்டாலிக் த்ரெட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ வந்து இது வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்சர்ஸ்ல இருக்கும் நிறைய கலர்ஸ்ல இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிசைன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வாங்கிக்கலாம் ஓகேவா பட் கோல்டு அண்ட் சில்வர் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரொம்ப காமனா யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து என்னன்னா இதுவும் மறுபடியும் அதே மாதிரி தான் கீழே வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா நான் இப்படி ஒரு நாட் போட்டிருக்கேன் எல்லாருக்கும் நாட் தெரியுதா 
சோ வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எட்ஜில் வந்து சாரி எட்ஜில் வந்து ஒரு நாட் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த நாட்டை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மறுபடியும் அடியில் ஹோல்ட் பண்ணி நம்ம மேல வந்து எடுக்கணும் ஓகேவா அகெயின் சேம் ப்ராசஸ் பட் அதே தான் உங்களுக்கு வந்து த்ரெட்டை விட கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் இது வந்து போடுறதுக்கு ஈஸியாக கூட இருக்கலாம் ஸோ என்ன பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா மேல வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம கீழே இருந்து சாரி மேல இருந்து கீழே இருந்து த்ரெட்டை வந்து எடுக்கணும் ஸோ மேல சரி த்ரெட் வந்து வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இதே செயின் ஸ்டிச் தான் ஓகேவா ஸோ வந்து உங்களுக்கு அதை விட இதில் பார்க்கும்போது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டிச்சோட லூப் ஓகேவா அது வந்து ரொம்ப கிளியராக அழகாக தெரியும் ஏன் அப்படின்னா இந்த த்ரெட் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இன்னும் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நல்லா கிளியராக அந்த லூப் வந்து எஃபெக்ட் வந்து தெரியும் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் ஓகேவா ஸோ வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த லுக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா கிளியராக தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு லூப்பையாக வந்து நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும் இது நீங்கள் என்ன டிசைன்ஸில் என்ன அவுட்லைன்ஸ்லனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளவர் இது பண்ணிக்கலாம் இல்லை பீகாக்கோட அவுட்லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதோட அவுட்லைன்ஸ்னாலும் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டிச்சஸ் வச்சு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா உங்களுக்கு சாம்பிள் வந்து சும்மா சிம்பிளாக ஈஸியாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ உங்களுக்கு இதோட எஃபெக்ட் பார்க்க தெரியுதா நல்லா ஷைனிங்காகவும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நல்லா லுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி செயின் ஸ்டிச்சஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம டிசைன்ஸோட அவுட்லைனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்கிரீன் எல்லாருக்கும் நல்லா விசிபிளா இருக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்கிரீன் எல்லாருக்கும் நல்லா விசிபிளா இருக்கா எஸ் மேம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு டிசைன் கூட வரைஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு செயின் ஸ்டிச்சஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஏதாவது சிம்பிளாக டிசைன்ஸ் கூட வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஸ்டிச் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா கொஞ்சம் ஷைனிங்காக இருக்கும் யூஸ்வலாக நம்ம சில்க்லலாம் போடுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜரி த்ரெட்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் இதுவே வந்து நீங்க ரொம்ப திண்ணா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா டபுள் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் கூட கொஞ்சம் திக்கா இருக்கும் போட்டுட்டு இருக்கீங்களா எஸ் மேம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே நாட் வந்து அதே சேம் ப்ராசஸ் தான் பட் ஜரியில் நாட் போடுறது கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட் இருக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ஸ்டிஃப்பாக இருக்கிறதுனால ஈஸியாக வந்து பெண்ட் ஆகாது ஸோ கொஞ்சம் அந்த லூப்பை கொஞ்சம் பெருசாகவே வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நாட் போடுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப இழுத்திங்க அப்படின்னா ஜரி த்ரெட் வந்து ஈஸியாக கட் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ வந்து ஜரி த்ரெட்டை நார்மல் த்ரெட் மாதிரி ரொம்ப ஃபுல் பண்ணக்கூடாது மற்றபடி உங்களுக்கு சரி வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி நீங்கள் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து இது மேபி டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கலாம் பட் வேகமாக போட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி நீங்கள் செயின் ஸ்டிச்சஸ்லாம் வந்து ரொம்ப வேகமாக வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ மேக்சிமம் ஒரு ப்ளவுஸை வந்து டூ டேஸில் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் 
ஸோ அந்த மாதிரி போடும்போது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு அது வந்து இப்போ ஒரு பிளவுஸ்க்கு மினிமம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வாங்கினாலும் உங்களுக்கு வந்து என்னது நமக்கு திங்ஸ் எல்லாம் போக வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா மேக்சிமம் தௌசண்ட் இருக்கும் ஒரு டூ டேஸ்க்கு தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டபிள் தானே அதில் பட் என்ன அப்படின்னா உங்களோட டைம் எஃபர்ட் வந்து இருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த ஒர்க்கில் வந்து பெருசாக உங்களுக்கு மணி ஓகேவா நீங்க எந்த அளவுக்கு உங்க டைம் போட்டிருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எஃபர்ட் போட்டிருக்கீங்க அப்படிங்கறதா வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுல வந்து உங்களுக்கு மணி இருக்கும் டிசைன் எவ்வளவு அளவுக்கு யூனிக்கா சூஸ் பண்ணிருக்கீங்க சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்ப நம்ம நார்மலா வந்து ஒரு நெக்க வந்து சும்மா சுத்தி ஃபில் பண்றோம் ஓகேவா செயின் ஸ்டிச்சஸா போட்டு நெக்க வந்து ஃபில் பண்றோம் இல்ல பீட்ஸா வச்சு நெக்க வந்து ஃபில் பண்றோம் அப்படிங்கறத விட நீங்க வந்து ஏதாவது சாரீல இருக்கிற மோட்டிவ்ஸ் ஏதாவது அதை அப்படியே பிளவுஸ்ல கொண்டு வந்திருக்கீங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது டிசைன் பண்றீங்க அப்படின்னா அது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு ரேட்டுமே ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஒர்க்கும் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஸோ பிளவுஸ் வந்து எவ்வளோ கிராண்டா இருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு வந்து உங்களுக்கு அமௌண்ட் எப்பவுமே வராது அது எந்த லெவலுக்கு ஒர்க் வந்து யூனிக்கா இருக்கு எந்த லெவலுக்கு அது டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸா இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத வச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து பிளவுசஸோட அமௌண்ட் இல்ல நீங்க போடுற டிசைன்ஸோட அமௌண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து வெறும் செயின் ஸ்டிச் இல்லனா பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணியே வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நெக்க ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணலாம் பட் அதை விட நம்ம ஏதாவது டீடைலிங்ஸா வரைஞ்சு ஃபுல்லா ரெடி பண்ணி அந்த மாதிரி எதுவும் டிசைன்ஸ் வரைஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி நீங்க டபுள் லைன்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ டபுள் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்னும் டிசைனோட அவுட் லைன் வந்து ரொம்ப ப்ராமினா தெரியும் எல்லாருக்குமே இப்ப அதுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாரும் சரி த்ரெட் வச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இது வரைக்கும் எல்லாருமே கொஞ்சம் சரி முடிச்சுட்டு எல்லாருமே போட்டத ஃபுல்லா காட்டுங்க அப்பதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் அடுத்து பீட்ஸ் பண்ணலாமா இல்ல சில்க் த்ரெட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு வந்து போக முடியும் ஓகேவா எல்லாருமே போட்டதை வந்து காட்டுங்க ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு லைன் இல்லைன்னா ரொம்ப சின்னதா போட்டிருந்தா கூட பரவாயில்ல ஷோமி ஓகே ஜோஷ்னா எஸ் ஜோஷ்னா ஒன் செகண்ட் ஜோஷ்னா ஜோஷ்னா இன்னும் அது கிளியரா இல்ல கொஞ்சம் காமிங்க ஓகே சூப்பர் ஜோஷ்னா நீங்க அப்படியே அந்த பிளவர் ஃபுல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஓகே வேற என்ன நெக்ஸ்ட் வேற யார் போவீங்க தாரணி போடுறீங்களா தாரணி காமிங்கம்மாடியோ 
வேற யார் போடுறீங்க சூப்பர் மோகன பிரியா நல்லா வந்திருக்கு உங்க சிங் ஸ்டிச் ஓகே மேம் டபுள் லேயர் போட்டுக்கிங்க மேம் எஸ் மேம் ஓகே சோ இந்த மாதிரி செயின் ஸ்டிச் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படினா ஜரியில வந்து போடலாம் ஓகேவா சோ ஒவ்வொரு இது எல்லாமே வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து சேம் தான் ஓகேவா சோ வந்து பட் அது ஒவ்வொனு லுக் கிரியேட் பண்ற இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது வந்து என்னது அப்படின்னா நார்மலா சூயிங் த்ரெட்ல வந்து போட்டோம் ஓகேவா பட் சூயிங் த்ரெட்ல வந்து நம்ம டேரக்டா ஃபேப்ரிக்ல வந்து போட மாட்டோம் ஏன் அப்படின்னா அதோட லுக் வந்து அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எதுவும் ஷைன் அண்ட் நீட் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது சோ வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த இந்த சூயிங் த்ரெட்ல போட்டது நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஏதாவது பீட்ஸ் ஸ்டிச் பண்ணும் போது இல்ல சீக்வன்ஸ் ஸ்டிச் பண்ணும் போது வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு தான் இந்த சூயிங் த்ரெட் ஓகேவா சோ பட் டேரக்டா நம்ம ஃபேப்ரிக்ல வந்து சூயிங் த்ரெட்ட வச்சு நம்ம வந்து தைக்க மாட்டோம் ஏன்னா அது வந்து எந்த ஒரு லஸ்டரும் கிடையாது அதுக்கு ஷைனும் கிடையாது அதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஜரி த்ரெட் வச்சுதான் ஸ்டிச் பண்ணுவோம் அப்படி ஜரி த்ரெட் யூஸ் பண்ண முடியாத இடத்துல எனக்கு ஏதாவது கலர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த சில்க் த்ரெட் பார்த்தோம்ல சோ இந்த சில்க் த்ரெட்ட வச்சு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்டிச் பண்ணுவோம் ஓகேவா பட் சில்க் த்ரெட்ட வச்சு யூஸ் பண்ணும் போது என்ன ஒரு டிஃபிகல்டிஸ் அப்படின்னா இப்ப வந்து நார்மலா பாத்தீங்க அப்படின்னா சில்க் த்ரெட் வந்து ரொம்ப தின்னா இருக்கும் ஓகேவா நீங்க லைட்டா வந்து கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இது பண்ணீங்க அப்படின்னா த்ரெட் வந்து கட் ஆயிரும் ஓகேவா உங்களுக்கு நீங்க சில்க் த்ரெட் வச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் சோ இந்த மாதிரி லைட்டா அப்படி புல் பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் த்ரெட் வந்து கட் ஆயிரும் சோ அதனாலதான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சில்க் த்ரெட்ட எப்பவுமே டபுளா தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா சோ சில்க் த்ரெட்ட என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சில்க் த்ரெட்டை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதை வந்து இன்னொரு ஏதாவது ஒரு த்ரெட்ல வந்து கொஞ்சம் வைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ ரெண்டு த்ரெட்டா வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா சில்க் த்ரெட்டை வந்து யூஸ் பண்ண போறோம் ஒரு த்ரெட்டா யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்ப தின்னா இருக்கிறதுனால அதோட எஃபெக்டும் வந்து நல்லா தெரியாது சீக்கிரமாவே அந்தும் போயிரும் ஓகேவா சோ அதனால என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி வந்து இந்த சில்க் த்ரெட வந்து வேற ஏதாவது ஒரு த்ரெட்ல வந்து வைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஒரு வேஸ்ட் பாபன் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது த்ரெட் ஹோல்டர்ல என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா வைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்க எடுக்கிறது வந்து எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு த்ரெட்டா எடுக்கணும் இப்ப நான் சாம்பிளுக்கு எடுத்திருக்கேன் பாருங்களேன் சோ இந்த ரெண்டு த்ரெட் இருக்குன்னா இப்ப வந்து நான் இதே த்ரெட்ட கட் பண்ணிருக்கேன் இப்ப வந்து என்னன்னா இது வந்து ஒரு த்ரெட் வந்து இந்த த்ரெட்ல இருந்து வர்றது ஓகேவா சோ ஒரு த்ரெட்டோட ஏஜ் வந்து இந்த த்ரெட்ல இருந்து வர்றது இன்னொரு ஏஜ் வந்து நான் வேற எதுலயாவது வைன் பண்ணிருப்பேன்ல அதுல இருந்து வர்றது ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு த்ரெட்ட வச்சு மட்டும் வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா நம்மளால ஸ்டிச் பண்ண முடியாது சோ இந்த ரெண்டு எட்ஜஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்னா சேர்த்து நாட் பண்ணிக்கணும் நம்ம இவ்வளவு நேரம் நாட் பண்ணல சோ அந்த மாதிரிதான் பட் ரெண்டு எஜஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி ஒன்னா சேர்த்து நாட் பண்ணிக்கணும் உங்களுக்கு இப்ப நாட் பார்த்தா நல்லா தெரியும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் ரெண்டு எஜ சேர்த்து ஒன்னா நாட் பண்ணிருக்கோம் சோ த்ரெட் வந்து கொஞ்சம் திக்கா தெரியும் ஓகேவா த்ரெட்ட பாத்தீங்கன்னா தெரியும் கொஞ்சம் திக்கா தெரியும் ஓகேவா சோ இப்போ சேம் ப்ராசஸ் அதே இதான் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ரிப்பீட் பண்ண போறோம் பட் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த ரெண்டு த்ரெட்டும் சேர்ந்தே வரணும் ஓகேவா ஒரு த்ரெட்ட மட்டும் எடுத்துடக்கூடாது இப்படி நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு த்ரெட்டையும் சேர்ந்துதான் நம்ம இப்படி எடுக்கணும் ஓகேவா சோ எடுக்கும் போதோ இல்ல பண்ணும் போதோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு த்ரெட்டும் சேர்ந்து சேர்ந்துதான் வரணும் ஒரு த்ரெட்ட மட்டுமோ இல்ல ஒரு லூப்பு சிக்காகி அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுக்கவே கூடாது சோ இந்த ரெண்டு த்ரெட்டையும் சேர்ந்து சேர்ந்து நம்ம மேல எடுக்கணும் புரிஞ்சுதா 
ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சேம் ப்ராசஸ் ஃபிங்கரில் ஹோல் பண்ணிட்டோம் பண்ணிட்டு அடியில் இன்சர்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி கீழே இருந்து நம்ம த்ரெட்டை வந்து மேலே எடுக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இதில் ரெண்டு த்ரெட்டு வந்துருக்கு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறோம் கீழே ரொட்டேட் பண்ணுறோம் மறுபடி இதே மாதிரி எடுக்கிறோம் அகெயின் வந்து என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு த்ரெட்டு வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு த்ரெட்டையும் ஈவனான ஸ்ட்ரென்த்தில் வந்து கொடுக்கணும் ஒன்று லூஸாகவோ ஒன்று டைட்டாகவோ அந்த மாதிரி பிடிக்கவே கூடாது ஓகேவா ஸோ ரெண்டு த்ரெட்டையும் ஈவனான ஸ்ட்ரெச்சில் பிடிச்சி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் ரெண்டு த்ரெட்டுமே ஃபுல்லாக வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஷைன் லுக் வந்து கிடைக்கும் அண்ட் அந்த ஒரு திக்கா தெரியுது தெரியுமா அந்த ஃபீலும் வந்து எப்படின்னா ரெண்டு த்ரெட்டு யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா தான் கிடைக்கும் வருதா எல்லாருக்குமே போடுறீங்களா இப்போ வந்து இப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு த்ரெட்டு மட்டும் தான் வந்திருக்கு ஓகேவா நான் வந்து ரெண்டு த்ரெட் எடுத்ததுல ஒரு த்ரெட்டு மட்டும் தான் வந்திருக்கு ஒன்னு உள்ள வரல ஸோ அதுக்கு முந்தின உள்ள ஹோல பிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மறுபடி ரெண்டு த்ரெட்டையும் எடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ரெண்டு த்ரெட்டு வந்திருக்கு இந்த மாதிரி கண்டிப்பா வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு த்ரெட்டையுமே எடுக்கணும் ஒரு த்ரெட்டை வச்சு மட்டும் போடக்கூடாது எல்லாருக்கும் வருதா இது சிக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி நூல் நூலா வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா நம்ம ஸ்விங் த்ரெட் மாதிரி இருக்காது கொஞ்சம் நீங்க நீடுல மாத்தி எடுத்துட்டீங்க இல்ல த்ரெட்ல வந்து கேட்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலும் இது ஒரு மாதிரி சிக் ஆயிரும் அப்ப வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நூல் நூலாகி கட் ஆயிரும் ஸோ இது வந்து கட் ஆக விடாம போடணும் ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இப்படி ரெண்டு த்ரெடும் சேர்ந்துதான் இருக்கணும் ஸோ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்படி உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ஆஸ் யூஸ்வல் நம்ம எப்பவும் எடுப்போம் திரும்ப அந்த மாதிரியே தான் எடுத்துட்டு இதுல எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு த்ரெட்டும் சேர்ந்தே தான் இருக்கணும் நாட் போடுறதுக்கும் ஓகேவா ஸோ நாட் போடும்போது மட்டும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரெண்டையும் கரெக்டாக எதோட பேர் அப்படிங்கிறத பார்த்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த நாட்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நாட் போட்டுக்கலாம் ஸோ எல்லாமே சேம் தான் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம நார்மல் ஸ்விங் த்ரெட்டை வச்சு போட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரரி த்ரெட்டை வச்சு போட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா சில்க் த்ரெட்டை வச்சு போட்டிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ எல்லாமே வந்து செயின் ஸ்டிச்சர்ஸ் தான் நீங்கள் பேசிக்காக நார்மலாக ஸ்விங் த்ரெட்டில் வந்து செயின் ஸ்டிச்சர்ஸ் போட்டு பழகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீதி இந்த மாதிரி எந்த ஒரு மீடியம் வச்சுனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுல வந்து உங்களுக்கு சரி த்ரெட் வந்து போட கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஸ்டிஃபா இருக்க போய் பட் சில்க் த்ரெட் வந்து கொஞ்சம் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு டிஃபிகல்டிஸ் வரலாம் ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு த்ரெட் வந்து சேர்த்து வச்சு நம்ம போடுறோம் அப்படிங்கறதுனால ரெண்டு த்ரெட்டும் ஈவனா வந்து வந்துகிட்டே இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்விங் த்ரெட்டை வச்சே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு நல்லா செயின் வர்ற வரைக்கும் பட் இன்னைக்கு வந்து இதை போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு எந்த லெவலுக்கு வருது அப்படிங்கறத பட் எப்பவுமே ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா ஸ்விங் த்ரெட்டை வச்சே வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அது நல்லா வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து சில்க் த்ரெட் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அப்ப உங்களுக்கு சில்க் த்ரெட் வந்து ரொம்ப ஈஸியா வரும்
யாரெல்லாம் போட்டுட்டு இருக்கீங்க டைம் வேணுமா கேர்ள்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இன்னும் ஒரு தடவை போடணும் இல்ல பாக்கல புரியல அந்த மாதிரினாலும் சொல்லுங்க ஒரு பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட் இருந்தது இல்ல போடுறதுக்கு இந்த இடத்துல மட்டும் இது வரல அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கேளுங்க யா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு பார்ட்டிசிபேஷனுக்கு யூ வில் ரிசீவ் சர்டிபிகேட்ஸ்
ஆனா அதுக்கு எல்லாரும் போட்டிருக்கிறத காட்டணும் என்ன போட்டிருக்கீங்க இந்த செஷன்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு <laughs> சரி ஓகே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருப்பீங்க நினைக்கிறேன் முடிச்சிருக்கீங்களா சிவத்ரதி யாரும் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேக்குதா சிவத்ரதி யாரும் ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா எஸ் மேம் ஓகே காமிக்கலாமா எப்படி வந்திருக்கு மேம் அதில் நாட் பண்ண மாட்டாரு நீங்க <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> எடுத்திருப்பீங்க <laughs> 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 அப்படின்னா <laughs> ஓகேவா 
சோ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ கொஞ்சம் இந்த ரெண்டு திரட்டையும் ஒன்னாவே வச்சுக்கோங்க ஒன்னா ஹோல்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் லூஸா வச்சுட்டு இப்ப அடியில ஒரு ரொட்டேஷன் பண்றோம் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி மேல எடுத்துடுறோமா சோ எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த த்ரெட்ல இருந்தே உள்ள இந்த ரெண்டு த்ரெட்டையுமே நீங்க ஹோல்ட் பண்ணணும் நம்ம எப்படி இதுக்கு முன்னாடி செயின்க்கு வந்து எப்படி ரெண்டு த்ரெட்டையுமே ஹோல்ட் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ரெண்டு த்ரெட்டையுமே ஹோல்ட் பண்ணணும் இன்னும் ஒரே ஒரு தடவை நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ நார்மலா இந்த மாதிரி எடுக்கிறோம் எடுக்கணும் <laughs> சோ அந்த ரெண்டு திரட்டையுமே நீங்க கரெக்டா கேரி பண்ணீங்க அப்படின்னா நாட் கரெக்டா விழுந்துரும் உங்களுக்கு நாட் வந்து சில்க் த்ரெட்ல ஃபர்ஸ்ட் கஷ்டமா இருந்துச்சு அப்படின்னா நார்மல் ஸ்விங் த்ரெட்லயும் சரி த்ரெட்லயும் நிறைய டைம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க ஈஸியா வந்துடும் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பீட்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா சும்மா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பீட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கும் சோ என்ன மாதிரி பீட்ஸ் வேணும் என்ன கலர்ஸ்ல வேணுமோ உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் யூஸ்வலா இந்த சைஸ் பீட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கோல்டன் கலர்ல இருக்கும் சில்வர் கலர்ல இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து காப்பர் கலர்லயும் இப்ப அவைலபிளா இருக்கு ஓகேவா லைட் காப்பர் கலர் ஒரு மாதிரி லைட்டா ப்ரௌனி லைட்டா ரெட்டிஷ் காப்பர் கலர் இந்த மாதிரி கலர்ஸ்ல எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கு சோ உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன கலருக்கு நீங்க யூஸ்வலா வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ரொம்ப அதிகமான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வாங்கி வைக்காதீங்க ஓகேவா பீட்ஸா இருக்கட்டும் சீக்வன்ஸா இருக்கட்டும் வாட் எவர் நீங்க வந்து யூஸ் பண்றீங்களோ அதை வந்து இது சும்மா நான் ரெஃபரன்ஸ்க்காக ரொம்ப இந்த மாதிரி கலர்ஸ் யூஸ் பண்றேன் பட் இந்த மாதிரி பிளாக் கலர்ல இருக்கிற பீட்ஸ் ஐ மீன் உள்ள இன்சைட் பிளாக் கலர் வெளியே கோல்டன் கலர் இந்த மாதிரி இருக்கிற பீட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அது சீக்கிரமாவே வந்து என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மேல பிளாக் கலர்ல தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் கலர் வந்து ஃபேட் ஆயிரும் ஓகேவா சோ யூஸ்வலாவே ஃபுல் கோல்டன் கலர் அந்த மாதிரி இருந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க அப்பப்ப போடுறதுக்கு ஏத்த மாதிரி இப்ப வந்து ஒரு பிளவுஸ் போடுறீங்க இல்ல ஒரு சாரி போடுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஏத்த அளவுக்குள்ள நெசசரி திங்ஸ் மட்டும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இதே நீங்க வந்து ரொம்ப நிறைய வாங்கி இருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாள்லயே வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இந்த பீட்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸோட கலர் வந்து ஃபேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நீங்க வந்து ஜிப்லாக் கவர்ல போட்டு வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபைன் பட் இல்லனாலுமே கொஞ்ச நாள்ல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பீட்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ் கலர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ற அளவுக்கு உள்ள ஷைன் நீங்க அதை ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் கழிச்சு யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு உள்ள அந்த நியூ லுக் அண்ட் ஷைன் வந்து இருக்காது சோ அப்ப நீங்க போடுற ட்ரெஸ்ஸும் வந்து அந்த ஒரு லுக் வந்து கிடைக்காது சோ நீங்க அப்பப்போ ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குறீங்க இல்ல இந்த ட்ரெஸ்ல வந்து போடணும் அப்படிங்கறத டிசைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கலர்ஸ்ல உள்ள பீட்ஸ் அதுக்கு என்னென்னலாம் வேணுமோ அது அப்போதைக்கு மட்டும் வாங்கிக்கோங்க கொஞ்சம் மேபி கொஞ்சம் லெஃப்ட் ஓவர் இருந்தா கூட பிரச்சனை இல்லை பட் வந்து என்ன அப்படின்னா யா யூ கேன் ஷோ ராஜலட்சுமி யூ கேன் ஷோ கலைச்சல் மேம் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் எஸ் மேம் ஷோ மேம் நீங்க அதாவது வாங்கி வச்சு கொஞ்ச நாள் ஆனாவே அங்கே ஃபேட் ஆகுதுன்றீங்க அப்ப நம்ம பிளவுஸ்ல போடும் போது இது கொஞ்சம் எப்படி எப்படி மெயின்டெய்ன் பண்றதுங்கிறது எல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு டவுட் ஆகுது ஓகே மேம் ஷுவர் மேம் சோ வந்து நம்ம ஆப்வியஸ்லி இப்ப சொன்ன மாதிரி ஃபேட் ஆகும் மேம் பட் வந்து அந்த அளவுக்கு எப்படி சொல்றது அப்படின்னா புதுசு லுக் வந்து இருக்காது சோ அதனாலதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆரி ஒர்க் போடுற பிளவுசஸ் எல்லாமே வந்து மேக்சிமம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ட்ரை கிளீன் மட்டும்தான் கொடுக்கணும் நீங்க வாட்டர்ல வந்து ஒரு தடவை கூட டிப் பண்ணிடக்கூடாது வெறும் பிளைன் வாட்டரா இருந்தா கூட பரவாயில்ல சோ வந்து அதுல இருக்கிற யூஸ் பண்ண பீட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்க நார்மலா ட்ரை கிளீன் கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த டல் எஃபெக்ட் வந்து வேணா கிரியேட் ஆகும் பட் உங்களுக்கு வந்து கலர் எதுவுமே போறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இல்லை 
பட் வாட்டர்ல டிப் பண்ணீங்க ஈவன் ஷாம்பு வாஷ் ஷாம்பு வாஷ் கூட வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ஆரி ஒர்க் பிளவுசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ நீங்க அதை எவ்வளோ டெலிகேட்டா ஹேண்டில் பண்ண முடியுமோ இப்போ இந்த ஜர்தோசி எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அது வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க ஏதாவது சும்மா ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல லைட்டா ஒரசுனா கூட என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து இதாக ஆரம்பிச்சிடும் அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்ப்ரிங்கா தான் இருக்கும் சும்மா அந்த ஹேர்ல மாட்டி இழுக்கிறது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கூட வரும் சோ நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜர்தோசி எல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும் பட் மற்றபடி நார்மலா அந்த பீட்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா நார்மலா நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூஸ்வலா நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இருக்கும் மேம் அந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ்க்கு நடுவுல வச்சு உள்ள வச்சு நீங்க ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பீரோல இல்ல எதுல வைக்கிறீங்கனாலும் ஓகே பட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் உள்ள வச்சு நீங்க ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா அந்த ஜிப்லாக் கவர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்ல அது எதுக்குள்ளையாவது வச்சு நீங்க ஃபோல்ட் பண்ணி உள்ள வச்சுக்கலாம் மேம் மற்றபடி நார்மலா நீங்க சும்மா வெளியே வச்சிருக்கிறது அந்த மாதிரி இருந்தா கூட உங்களுக்கு வந்து அது அந்த அளவுக்கு ஷைன் லுக் இருக்காது மற்றபடி கலர் போகாது ஆனா ஒரு ஷைன் லுக் இருக்காது அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் போடுற ஃபீல் வந்து இருக்காது ஸோ அதனால இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கும் மேம் தேங்க்யூ மேம் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ மேம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா அதனால நீங்க அப்பப்போ தேவையான திங்ஸ் வந்து வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஒரு கஸ்டமருக்கு பண்றோம் அப்படிங்கும் போது அது பார்த்த உடனே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ப்ரெசன்டபிளா நியூவா இருக்கணும் அதனால ஏன்னா இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிறது நாளைக்கு வந்து மார்க்கெட்ல புது விஷயம் வரும் ஓகேவா ஸோ நீங்க மொத்தமா வந்து நான் பிஸ்னஸ் பண்ண போறேன் எனக்கு வந்து திங்ஸ் நிறைய தேவைப்படும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்க மொத்தமா வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு புதுசா டிசைன்ஸ் வரலாம் அதுக்கு அடுத்த வீக் வந்து புதுசா ஒரு டிசைன்ஸ் வரலாம் ஸோ ஒரு வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து புதுசு புதுசா பீட்ஸோட வேரியேஷன்ஸ் வருது இப்ப வந்து புதுசா குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற எல்லா கலர்ஸ்லயுமே அவைலபிளா இருக்கு நிறைய குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணி வைக்கிறாங்க நடுவுல வந்து இந்த ஜும்காஸ்லயே வந்து அங்கங்க ஹேங் பண்ற மாதிரி வந்து இருந்தது நடுவுல வந்து இந்த லக்ஷ்மி அந்த மாதிரி சாமியோட பென்டன் வந்து நடுவுல வச்சு அதை சுத்தி பண்ற மாதிரி வந்தது சோ இப்படி ஒவ்வொரு தடவையும் வந்து சின்ன சின்ன வேரியேஷன்ஸ் கொடுத்து வந்து ஏதாவது ஒண்ணு வந்துகிட்டேதான் இருக்கும் சோ அப்ப வந்து நம்ம புதுசு புதுசா அப்பப்போ திங்ஸ் வாங்கும் போது அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் அதனால திங்ஸ் வாங்கி கீப் அப் பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து கிடையவே கிடையாது நீங்க அப்பப்போ என்னென்ன ட்ரெஸ் வந்து டிசைன் பண்றீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான கலர்ஸ் அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான டிசைன்ஸ் அதுக்கு ஏத்த மாதிரியான பேட்டர்ன்ஸ் வச்சு நீங்க வாங்கிக்கலாம் ஓகேவா சோ இப்ப நார்மலா வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் சோ இந்த ஸ்டோன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இதுலயே வந்து உங்களுக்கு ஹோல்ஸ் இருக்கிறதும் இருக்கும் ஹோல்ஸ் இல்லாததும் இருக்கும் ஓகேவா சோ அதை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டீடைலிங்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கலாம் கலருக்கு மேட்சா சாரிக்கு மேட்சா நீங்க கலர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அதனால அந்த ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல அப்படின்னா குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் இப்ப நிறைய கொண்டு வராங்க அந்த மாதிரி குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சோ பீட்ஸ் பத்தி பாத்துட்டு இருந்தோம் இந்த மாதிரி பீட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா சோ எந்த பீட்ஸ்னாலும் பரவாயில்ல என்ன கலர்ஸ்னாலும் பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸ் இருக்க பீட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நீங்க சுகர் பீட்ஸ் வச்சு கூட போடலாம் ஓகேவா பட் சுகர் பீட்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்னதா இருக்கும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா சுகர் பீட்ஸ்ல வந்து ஈஸியா வந்துடும் சோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு மீடியம் சைஸா இருக்கிற பீட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து நம்ம எதை வச்சு போட போறோம் அப்படின்னா நார்மல் இந்த த்ரெட் இருக்குல்ல இந்த த்ரெட்டை வச்சேதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா போட போறோம் சோ எப்பவும் போல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நாட் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு நாட் போட்டாச்சு யூஸ்வலா வந்து என்னன்னா இப்போ நான் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கறதுக்காக ஒயிட் கலர் ஃபேப்ரிக்ல இந்த மாதிரி பர்பிள் வயலட் கலர் த்ரெட்ஸ் யூஸ் பண்றேன் அப்பதான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் விசிபிளா இருக்கும்னு பட் என்ன கலர் ஃபேப்ரிக்ஸ்ல வந்து நீங்க டிசைன் பண்றீங்களோ அந்த கலர் ஃபேப்ரிக்கே மேக்சிமம் யூஸ் பண்றது அந்த கலர் த்ரெட்டே மேக்சிமம் யூஸ் பண்றது நல்லது ஏன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து த்ரெட்டோட இது வந்து தெரியாது நீங்க
பெரிய பீட்ஸ் அப்படிங்கறதுனால இதே வந்து சின்ன பீட்ஸ் சுகர் பீட்ஸ் அப்படி எதுவும் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த நீடிலோட இந்த இடம் வந்து கொஞ்சம் திக்கா இருக்கு ஓகேவா சோ அதனால வந்து என்ன ஆகாது அப்படின்னா இதுல உங்களால பீட்ஸ வந்து எடுக்க முடியாது சோ அப்ப வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீடில்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி நீடில்ஸ் யூஸ் பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்க பீட்ஸ் வந்து நல்லா அந்த பீட்ஸோட ஹோல் வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் சோ பீட்ஸ வந்து கேரி பண்றதுக்கு இந்த நீடில் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேவா சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீடில் நீடில் வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா பீட்ஸ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க நீங்க வந்து இப்போ பிகினர்ஸா போடுறதுனால வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சும்மா பேசிக்கா ரெண்டு பீட்ஸ் வந்து எடுத்திருந்தா கூட போதும் இது வந்து நீங்க நல்லா போட ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபுல்லா அந்த நீடில் ஃபுல்லாமே நீங்க பீட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா சோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த லூப்பை வந்து நான் நீடிலோட கூக்ல வந்து ஹோல்ட் பண்ணிருக்கேன் ஓகேவா ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இப்போ ஒரே ஒரு பீடை மட்டும் இதுக்குள்ள நான் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்சர்ட் பண்ணணும் இந்த லூப்குள்ள பண்ணிட்டு இப்ப என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஆஸ் யூஸ்வலா இப்ப வந்து உள்ள வந்து இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு இன்சர்ட் பண்ணிட்டு நான் எப்பவும் போடுவேன் திரும்ப ஒரு செயின் ஸ்டிச் அந்த செயின் ஸ்டிச்சை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சாரி எப்பவும் போடுற செயின் ஸ்டிச்சை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நார்மலா போட்டுக்கலாம் இப்ப உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் கீழே வந்து நீடுல இது பண்ணிட்டேன் நம்ம எப்பவும் போடுற மாதிரி செயின் மட்டும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுல போட்டுக்கணும் ஓகேவா சோ செயினே தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி என்ன செயின் ஸ்டிச் போட்டோமோ அதுவே தான் பட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து உள்ள ஒரு பீட்ஸ மட்டும் இன்சர்ட் பண்றோம் ஓகேவா இப்ப மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணியாச்சு பீட்ஸ உள்ள விட்டாச்சு ஓகேவா மறுபடியும் என்ன பண்ணலாம் அதே மாதிரி உள்ள விட்டு ஒரு செயின் ஸ்டிச் வந்துருச்சா சோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இப்ப போட்ட அதே செயின் ஸ்டிச் தான் எத்தனை தடவை செயின் போட்டோம் அத்தனை தடவையும் உள்ள ஒவ்வொரு பீட் உள்ள விட்டு போட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த டிஃபரன்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம பீட்ஸ் வச்சு போட்டா மத்தபடி பேசிக் வந்து என்னது அப்படின்னா செயின் ஸ்டிச் தான் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா பீட்ஸ் எல்லாருமே வச்சிருக்கீங்களா எல்லாருமே பீட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தர ஒவ்வொரு நீடுல வந்து ஒவ்வொரு பீட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கூட போதும் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு எடுத்து ஹோல்ட் பண்ண முடியல ரெண்டுமே வந்து நூலுக்குள்ள வந்துருது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒண்ணு கூட எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா சோ ரெண்டு எடுத்தாதான் வந்து எனக்கு ரெண்டுமே வந்து உள்ள வந்துருது நூலுக்குள்ள அப்படின்னா ஒண்ணு மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஒண்ணு மட்டும் எடுத்துட்டு கூட இது பண்ணலாம் நீங்க பின்னாடி பேக்லயும் உங்களுக்கு அதே ப்ராசஸ் தான் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணீங்களோ அதே ப்ராசஸ் தான் இப்ப ஒண்ணு மட்டும் எடுத்துட்டு கூட நீங்க ஒண்ணு மட்டும் உள்ள விடலாம் ஓகேவா விட்டுட்டு அதே செயின் ஸ்டிச் இது பீச்லயே பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்கும் இப்ப நம்ம யூஸ் பண்றது ரொம்ப பிரைட்டான ஷேட்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இதே இது வந்து கொஞ்சம் ஆன்டிக் ஷேட்ஸ் கூட இருக்கும் கொஞ்சம் டல்லா இருக்கும் பிரைட் கோல்டனா இருக்காது ஆன்டிக் கோல்டனா இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா சோ இப்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிராக்டிஸ் பண்றதுனால இந்த பீட்ஸ்க்கு நடுவுல கேப் இருந்தா கூட ஓகே ஓகேவா ஒவ்வொரு ஏன்னா நம்ம செயின் ஸ்டிச்ச பொறுத்துதான் எவ்வளவு க்ளோஸா செயின் ஸ்டிச் போடுறோமோ அந்த பீட்ஸ்க்கு நடுவுல கேப்பே இருக்காது அந்த செயின் ஸ்டிச்ல கேப் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க பீட்ஸ்க்கு நடுவுலயும் ஒரு கேப் கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் பட் இப்ப இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு பீட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கேப்பே இருக்காது சோ இந்த மாதிரி எவ்வளவு செயின் ஸ்டிச் க்ளோஸா போடுறீங்களோ பீட்ஸ் வந்து அவ்வளவு நெருக்கமா இருக்கும் நடுவுல இருக்கிற த்ரெட் வந்து உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது
பீட்ஸ் போடுறதுக்கு வருதா ஓகே சூப்பர் ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணது என்ன பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ரவுண்ட் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இப்போ இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பீட்ஸ் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏதாவது லீவ்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஏதாவது ஃப்ளவர்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூட இந்த மாதிரி இது யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா பட் இதோட ஸ்டிச்சிங் ப்ராசஸும் அகெயின் சேம் இப்போ நம்ம இப்படி ரவுண்ட் எடுக்கிறதுக்கு பதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஷேப்ஸில் இருக்கிற பீட்ஸை வந்து எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ரவுண்ட் எடுத்திருந்தோம் ஃபர்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து வேற பீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி தான் அதே செயின் ஃபார்மேஷன் பட் வந்து என்ன இப்போ அப்படின்னா உங்களுக்கு அதோட ஷேப் மட்டும் வேற மாதிரி இருக்கும் அகெயின் வேற மாதிரி லுக் வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இப்போ நம்ம இந்த ரெயின் ட்ராப் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஷேப்ல போட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஷேப்ல கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ இதே ஆங்கிள் மாத்தி வச்சு கூட ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு போட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்படி அகேன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வச்சு இப்படி கூட ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ இப்படி உங்களுக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ என்ன ஷேப் பீட்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அகெயின் ப்ராசஸ் சேம் ஓகேவா ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம திருப்பி திருப்பி இதே தான் பண்ணுவோம் இதே லூப்பு தான் இதே நாட்டு தான் பட் உள்ள நம்ம யூஸ் பண்ணுற திங்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் எல்லாருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா ஆ சொல்லுங்க ஹலோ சொல்லுங்க யார் மேம் கூப்பிட்டீங்க யாரும் டவுட் கேட்டீங்கல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் ம் சொல்லுங்கம்மா நீங்க பேசுறது கேக்கல கொஞ்சம் ஆடுபிளா பேசுங்க கேக்குதா ஹலோ எல்லாரும் பீட்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்களா பீட்ஸ் போடுறதுக்கு வருதாமா பார்ட்டிசிபன்ஸ் டவுட் இருந்தா தாராளமா கேளுங்க மேம் மெதுவா தான் சொல்றாங்க நாட்டுறது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் வரும் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் டைமே வரலன்னா ஒன்றும் இல்லை 
இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்ப இந்த லூப் இருக்கு தெரியுமா எல்லாருக்கும் விசிபிளா இருக்கும் நினைக்கிறேன் எதுவும் லைட் கிளேர் அடிக்குதா இல்ல இல்ல தர்ஷினி தர்ஷினின்றவங்க இதுல இருந்து பேசுறவங்க தான் கேட்டிருக்கீங்க டவுட் நீங்க கேளுங்க ஓபனாவே வாய்ஸ் இது பண்ணிட்டு கேளுங்கப்பா அட்மிட் பண்ணிட்டு கேளுங்க சோ கிளேர் எதுவும் இல்ல இல்ல உங்களுக்கு நாட்ஸ் வந்து அந்த த்ரெட் எல்லாம் கிளியரா தெரியுது இல்ல தர்ஷினி ஐடில இருக்குறவங்க தான் தா ஓபன் பண்ணி கேளுங்க அட்மிட் பண்ணுங்க ஓகே நான் கிளியரா இருக்கு மேம் ஆ ஓகேமா சோ இப்போ இந்த த்ரெட் உங்களுக்கு லூப் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நினைக்கிறேன் ஓகேவா சோ இந்த லூப் மட்டும்தான் வந்து என்ன அப்படின்னா பேசிக்கா நம்ம இப்ப எடுத்திருக்க லூப் ஓகேவா சோ நம்ம இப்ப போட்டுட்டு இருக்க அதே செயின் லூப் தான் இது சோ இது என்ன பண்றோம் அப்படின்னா மத உங்களுக்கு நாட் போட ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது கொஞ்சம் லூசா கூட வச்சுக்கோங்க இப்ப நான் எடுத்திருக்கிறது வந்து டைட்டா எடுக்கல டைட்டா எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஓகேவா சோ நீடுலோட டைட்டா ஹோல்ட் பண்ணிருக்கணும் பட் வந்து இப்ப லூசா தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு பாக்குறதுக்கே தெரியும் நினைக்கிறேன் சோ நீடுல வந்து ரொம்ப டைட்டா இல்லாம லூசா தான் இருக்கு ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கீழ இருந்து ஒரு லூப் எடுங்க ஓகேவா சோ நான் கீழ இருந்து இப்போ ஒரு லூப் எடுத்திருக்கேன் கீழ இருந்து இருக்கிற லூப் வந்து என்னோட நீடுல இருக்கு கீழ வந்து இப்போ இன்னொரு லூப் இருக்கு அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருந்த லூப் இது வந்து செகண்ட் எடுத்த லூப் ஓகேவா ஆல்ரெடி நம்ம இருந்த லூப் வந்து மேல ஒரு லூப் இருந்தது இப்போ என் நீடுல இருக்கிறது நான் கீழே இருந்து எடுத்த லூப்ப வந்து என்னோட நீடுல வந்து ஹோல்ட் பண்ணிருக்கேன் கீழே ஆல்ரெடி ஒரு லூப் வந்து லூஸா இருக்கு ஓகேவா சோ வந்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த நீடுல இருக்கிற லூப்ப நல்லா ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இப்போ இத லைட்டா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி இந்த ஃபர்ஸ்ட் லூப் இருக்கு தெரியுமா அத இந்த செகண்ட் லூப்புக்குள்ள வழியா வெளியே எடுக்கணும் ஓகேவா சோ ஒண்ணுமே கிடையாது உன்னோட நீடுல இருக்கிற லூப் செகண்ட் லூப் நீ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ண லூப் ஃபர்ஸ்ட் லூப் ஓகேவா சோ உங்களுக்கு நல்லா பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன் செகண்ட் சோ இப்போ ஒரு லூப் எடுக்கிறேன் சோ இந்த லூப் வந்து நான் மேல எடுத்திருக்கேன் ஓகேவா ஒரு ரெண்டு செயின் போட்டுக்கிறேன் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லூப் என் நீடுல இப்போ நான் இருக்கிறது மேல இருக்கிறது தான் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லூப் ஓகேவா சோ இந்த லூப்ப மேல லூசா வச்சுட்டு நான் கீழே இருந்து ஒரு லூப் வந்து ஃபால் பண்றேன் இதுதான் செகண்ட் லூப் ஓகேவா இப்போ என் நீடுல இருக்கிறது செகண்ட் லூப் இப்போ இந்த நீடிலுக்குள்ளதான் இந்த லூப்குள்ளதான் நீடில் இருக்கு ஓகேவா இந்த லூப்பை விட்டு நீடுல வந்து நான் வெளியே விடல இதுக்குள்ள இருந்தே நான் இந்த லூப்ப வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா கேட்ச் பண்ணி இதுக்குள்ள வழியாவே நான் எடுக்கிறேன் ஓகேவா அப்படி எடுத்தேன் அப்படின்னா ஒரு நாட் வந்து கிரியேட் ஆகும் சோ ஃபர்ஸ்ட் லூப் குள்ள இருந்தே நான் செகண்ட் லூப்ப ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அந்த செகண்ட் லூப் குள்ள இருந்து என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லூப்ப வந்து எடுப்பேன் ஓகேவா சோ இப்ப வந்து எடுத்திருக்கோம் இப்ப வந்து ஒரு நார்மலா நம்ம வந்து எடுத்திருக்கோம் எடுத்துட்டு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு லூப் ஃபார்ம் பண்றோம் சோ ரெண்டு லூப் ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த லூப்ல இருந்து சோ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த லூப்ப வந்து நான் எடுக்கல எடுத்துட்டு இப்போ இதுல இருந்தே இத ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இப்படி டைட் பண்ணிடுறேன் நீங்க இத வந்து ஒண்ணுமே பண்ணல இது நல்லா ஹோல்ட் பண்ணி டைட்டா தான் பிடிச்சிட்டீங்க அடியில நூல டைட் பண்ணணும் உங்களுக்கு நல்லா பார்த்தா தெரியும் நான் மேல இருந்து நூல மேல கீழே இருந்து நூல வந்து பூ இழுக்கிறேன் சோ அப்பதான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நாட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா இந்த நீடுல வந்து நான் சும்மாவே தான் பிடிச்சிருப்பேன் இந்த நீடுல வந்து ஜஸ்ட் ஹோல் தான் பண்ணிருப்பேன் அப்பதான் வந்து என்ன ஆயிடாது அப்படின்னா என்னோட செயின் வந்து நீடுல இருந்து போயிடாது ஓகேவா சோ அதுக்காக நான் வந்து என்ன பண்ணிருப்பேன் அப்படின்னா சும்மா பிளைனா ஹோல்டு தான் பண்ணிருப்பேன் அப்படியே என் கூட சேர்ந்தே போட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இப்ப உள்ள விட்டுட்டேன் விட்டுட்டு இப்படி ரொட்டேட் பண்ணி வெளியே எடுத்துட்டேன் எடுத்தத இந்த லூப்ப பிடிச்சுதான் இருக்கேன் நானு பிடிச்சிட்டு இந்த லூப்ப உள்ள இருந்து எடுத்து இப்போ இந்த நூல மட்டும்தான் நான் பிடிச்சிருக்கேன் இங்க ஆல்ரெடி நாட் ஃபார்ம் ஆயுது சோ பிடிச்சிட்டு அடியில இருக்கிற நூல மட்டும்தான் நான் இழுக்கிறேன் மேல நான் எதுவுமே பண்ணல ஜஸ்ட் வந்து நீடுல அந்த லூப்ப வந்து போக விடாம நான் பிடிக்க மட்டும்தான் செஞ்சிருக்கேன் 
அடியில இருந்து தான் நூலை நான் இழுத்து லூப் வந்து ஃபார்ம் பண்றேன் ஐ மீன் நாட் வந்து ஃபார்ம் பண்றேன் புரியுதா புரியுது மேம் தேங்க்யூ மேம் ஓகே மேம் தேங்க்யூ சோ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படினா இப்போ எல்லாத்துக்குமே நாட் வந்து சேம் தான் பீட்ஸா இருக்கட்டும் சீக்வென்ஸா இருக்கட்டும் சம்கீஸா இருக்கட்டும் ஐ மீன் சர்தோசியா இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே வந்து நாட் வந்து சேம் தான் நீங்க நாட் போட போட உங்களுக்கு வந்து பிராக்டிஸ் ஆயிரும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போட போய் அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு இதா இருக்கு சும்மா நாட்டா போட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு நாட் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா சோ பீட்ஸ் வந்து இதுதான் யாரும் பீட்ஸ் போட்டிருக்கீங்களா யாரும் பீட்ஸ் வந்து போட்டிருக்கீங்களாமா ஜோஸ்னா போட்டிருக்கீங்களா நல்லாவே வந்திருக்கு ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் க்ளோஸா தான் வந்திருக்கு இன்னும் நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா வந்துடும் ஓகே சோ வேற யாரும் பீச் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா நீங்க வந்து இப்போ அதை சொல்லல நம்ம ஃபர்ஸ்டே வந்து பிளவுஸ்ல போடணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கூட இல்ல ஒரு நார்மலா சும்மா அவங்களோட குர்தாஸோட டாப்ல போட்டு பாருங்க ஏதாவது சும்மா நம்ம பேசிக்கா துணி இருக்கும் தெரியுமா மாஸ்க் இருந்ததுன்னா மாஸ்க்ல போட்டு பாருங்க போன் பவுச்சர்ஸ் கேசஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் ஃபேப்ரிக்ல தச்ச பவுச்சர்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அதுல போட்டு பாருங்க பர்ஸ்ட்ல போடலாம் இப்படி ஏதாவது ஒரு வந்து சின்ன சின்னதா வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ண ஃபேப்ரிக்ஸ் இருக்கும் தெரியுமா அதுல எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க முதல் போட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா சோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து பினிஷிங் நீட்டா வரணும் அவ்வளவுதான் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கா போடும் போது பினிஷிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கலாம் ஐ மீன் எப்படின்னா பீட்ஸ் எல்லாம் ஒரே ஒன்னு போல ஒரே டைட்டா வராது ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் ஒரே லென்த்ல இருக்காது நேரா வந்து ஸ்டிச்சஸ் சம்டைம்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது செயின் ஸ்டிச்சஸ் வந்து பெண்ட் ஆகி பெண்ட் ஆகி இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பினிஷிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கலாம் பட் அத வந்து நீங்க கண்டினியூஸா போட்டுட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா தான் உங்களோட பினிஷிங் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சின்ன சின்னதா எது எதுல எல்லாம் போட முடியுமோ அந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் வந்து எம்ப்ராய்டரி வந்து போட்டு பழகுங்க சோ அப்படி பழகினீங்க அப்படின்னா பிளவுசஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா வந்துடும் நீங்க வந்து ஜர்தோசி வச்சுதான் பிளவுஸ் போடணும் கிடையாது வெறும் செயின் ஸ்டிச்ச வச்சு கூட போடலாம் வெறும் பீட்ஸ வச்சு கூட போடலாம் ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்னையா போட ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் அடுத்தடுத்து நீங்களாவே லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஓகேவா செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணி கூட வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஆரி ஒர்க் வந்து ரொம்ப நல்லா போட ஆரம்பிக்க முடியும் ஓகேவா ஏன்னா இப்ப வந்து முந்திதான் வந்து நமக்கு வந்து நிறைய சோர்சஸ் வந்து கிடையாது இப்ப நிறைய யூடியூப் இருக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ஸ் இருக்கு பின் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க டிசைன்ஸ் ஐடியாஸ் கொடுப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கு நீங்க இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ அடுத்தடுத்து உங்களை டெவலப் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி பேசிக் கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஓகேவா சோ பீட்ஸ் வந்து இப்படிதான் நீங்க நிறைய இதுல சுகர் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்னும் சின்ன சின்னதா இருக்கும் இதை விட பெரிய பீட்ஸஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா சோ டிசைன்ஸ பொறுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பீட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது அப்படின்னா சம்கீஸ் பாத்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுவும் வந்து என்ன அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா ஷைனிங்கா இருக்கும் சர்ஃபேஸ் வந்து நிறைய பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கிளிட்டரிஷா இருக்கும் இதுலயே வந்து நிறைய கலர்ஸ் இருக்கு இது வந்து என்னன்னா கோல்டு அண்ட் சில்வர் மட்டும் கிடையாது உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபேப்ரிக்ஸ்க்கு நீங்க வந்து வாங்கிக்கணுமோ எல்லா கலர்ஸ்லயுமே இருக்கும் சாரீஸ்க்கு மேட்சா கொஞ்சம் இது வந்து நம் நார்மலா இது கொஞ்சம் ஷைனா இருக்கு இதே மாதிரி மேட் ஃபினிஷ் வச்சு கூட இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஷைன் வேண்டாம் அப்படின்னா கொஞ்சம் மேட்டியா இருக்கும் சோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஷைன் இருக்காது பட் கலர்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி நிறைய வேரியேஷன்ஸ் வந்து சம்கீஸுமே இருக்கு சின்னது பெருசு ரொம்ப பெருசு ஒரு சில டிஷர்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பெருசு பெருசா உள்ள ரவுண்ட் சம்கீஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா சம்கீஸ் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் தான் இருக்கு நீங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சோ இதுவும் வந்து என்ன அப்படின்னா அதே சேம் ப்ராசஸ் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் த்ரெட்ல நாட் போட்டுக்கணும் நாட் போட்டதுக்கு அப்புறம் த்ரெட்ட வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கீழ இருந்து மேல எடுக்கணும்
ஓகேவா ஸோ எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீடில்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் சம்பீஸ் வந்து நீங்க எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீடில்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் சம்பீஸ் வந்து நீங்க எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி எவ்வளோ லென்த் போட போறோமோ அது வந்து நீடிலோட இதுவும் உங்களோட நீங்க போட போறத பொறுத்து தான் ஸோ உங்களுக்கு கன்வீனியன்டா இருக்கிற அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு போடுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா ஒன்னு ஒன்னா கூட எடுத்துக்கோங்க ஒவ்வொ இப்ப எப்படி பீட்ஸ் எடுத்தோமோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சம்கீஸா கூட எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி நீடில வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ எடுத்து வச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்ப நான் எடுத்திருக்கேன்னா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லூப்ப வந்து நம்ம எடுத்தாச்சு எப்பவும் போல நம்ம லூப்ஸ் எடுப்போம்ல செகண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி த்ரெட் வந்து என்ன பண்ணியாச்சு அப்படின்னா நம்ம எடுத்தாச்சு மேல ஸோ எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த த்ரெட்டையும் நீடுலையும் நல்லா டைட்டா ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும் இப்படி வந்து த்ரெட் வந்து கீழே நீங்க பிடிச்சிருக்க த்ரெட்டையும் நல்லா ஸ்டிஃப்பா பிடிச்சுக்கிட்டாதான் இப்படி ஒரு எஃபெக்ட் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஐ மீன் நல்லா ஸ்டிஃப்பா இருக்கணும் இப்படி நேரா இருக்கணும் த்ரெட்டும் நீடலும் ஒரே ஆங்கிள்ல இருக்கணும் ஓகேவா அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்ப நீங்க எல்லா சமிக்கீஸையும் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு சமிக்கியை மட்டும் இன்சர்ட் பண்ணணும் இந்த த்ரெட்டுக்குள்ள ஓகேவா ஸோ இன்சர்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் பண்ணணும்ல அதே மாதிரி தான் ஒரு செயின் ஸ்டிச் வந்து ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஒரு செயின் ஸ்டிச் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இப்ப என்னாச்சு அப்படின்னா சங்கீஸ் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து மூவ் ஆகாது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் ஒரே ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு சம்கி இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அதே தான் மறுபடி நல்லா ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இன்னொரு சம்கிய வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி ஒரு செயின் ஸ்டிச் ஓகேவா ஸோ இப்படி ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டாச்சு இப்போ ரெண்டு அது இது ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி ஒவ்வொரு தடவை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு லூப்ஸ்க்கு நடுவுலையும் ஒவ்வொரு சம்கீஸ் மட்டும் நீங்க ஹோல்ட் பண்றது மட்டும் த்ரெட்டை டைட்டா ஹோல்ட் பண்ணீங்க நீடுல பிடிச்சு அப்படின்னா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா சம்கீஸ் வந்து உள்ள போகும் இல்ல அப்படின்னா கீழே விழுந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நீங்க த்ரெட்டை வந்து டைட்டா பிடிக்கல அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கணும் இப்படி பிடிச்சிருக்கீங்கல்ல இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்பனாதான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இதை உள்ள விடுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதுவும் ஒரே ஒரு இது மட்டும்தான் விடணும் ஓகேவா ஸோ இப்படி ஒரே ஒரு இதை மட்டும் உள்ள விட்டுட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா செயின் ஸ்டிச் வந்து போட்டுறணும் ஒவ்வொரு சம்கீஸா நீங்க இன்சர்ட் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி இப்போ ஒரு ஐடியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எதுக்கு வந்து நம்ம ஆரி ஒர்க் போடுறதுக்கு வந்து இவ்வளவு டைம் ஆகுது எதுக்கு வந்து அது இவ்வளவு எக்ஸ்பென்சிவா ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ரொம்ப பார்த்து பார்த்து ஸ்டிச் பண்றோம் ரொம்ப ஒவ்வொரு பீட்ஸ் ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸையும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஸ்டிச் பண்ணிருக்கணும் அண்ட் அந்த ஸ்டிச்சோட குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்கணும் அப்பதான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்டிச்சஸ் வந்து லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கும் இல்ல எங்கேயாவது வந்து ஒழுங்கா ஸ்டிச் பண்ணல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நாட் ஒழுங்கா போடல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது நீங்க போட்டிருந்தாலும் போட்டதுக்கு அப்புறமும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வேர் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அந்து வர்றதுக்குள்ள பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ஓகேவா சோ அதுக்கப்புறமும் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்க பிரிஞ்சு வர்றது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இதெல்லாம் இருக்கு சோ அதனால எந்த அளவுக்கு நல்ல குவாலிட்டியா ஸ்டிச் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து என்னன்னா உங்களோட ஒர்க்கோட குவாலிட்டியும் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஒரு தடவை நீடில் எடுத்ததை வச்சு இந்த இத்தனை தடவை போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஒரே ஒரு தடவை எடுக்கணும் அப்படின்னு இல்லை ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸையும் வந்து தனித்தனியாக கூட எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் டைம் ஏன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஹோல்ட் பண்ணது கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸையாக எடுத்து கூட நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் சீக்வன்ஸ் பார்க்க தெரிஞ்சுதா கிளியரா இருக்காமா ஆடியோ அண்ட் வீடியோ புரியுதா ஸ்டூடெண்ட் 
சோ ஆக்சுவலி பீட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சீக்கிரமா ஃபில் பண்ணிடலாம் ஏன் அப்படின்னா பீட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரவுண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஸ்பேஸ் வந்து கொஞ்சம் வேகமா ஃபில் பண்ண முடியும் பட் சம்கீஸ் வந்து அப்படி கிடையாது இந்த மாதிரி பிளாட்டா இருக்கிறதுனால அதோட சர்ஃபேஸ் நீங்க இப்போ ஒரு லென்த் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அதை லைன் முடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஓகேவா சோ அதனால ரொம்ப மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா நிறைய சம்கீஸ் வந்து இருக்கவே இருக்காது நீங்க ஆரி ஒர்க்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஷைனா ஒரு சில இடத்துல மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ சம்கீஸ் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறது கூட தேவை கிடையாது டிசைன்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி எங்கேயாவது பிளவர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா மட்டும் நம்ம அந்த இடத்துல கூட சம்கீஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இந்த லுக் பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியுதா சோ இப்ப வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு நாட் வந்து போட்டுக்கலாம் சோ இந்த நாட் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எப்பவும் கூட நாட் போடுற மாதிரி இப்படி போட்டுடலாம் சோ சம்கீஸ் பீட்ஸ் எல்லாமே சேம் தான் பட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸ்க்கும் நடு ஐ மீன் ஒவ்வொரு செயின்ஸ்க்கும் நடுவில் வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எய்தர் பீட்ஸ் இல்லைன்னா சீக்வன்ஸ் இல்லைன்னா நீ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வேற ஏதாவது லைக் இது கூட தேவை கிடையாது நம்ம இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டான ஷேப்ஸ்ல எல்லாம் பீட்ஸ் இருக்கு சீக்வன்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி எதை வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளவர் மாட்ச் பிளவர் ஷேப்லயே ஐ மீன் இப்போ வந்து பிளாட்டா இருக்கு இந்த சம்கீஸ் இந்த மாதிரி பிளாட்டா இல்லாம பாக்குறதுக்கு வந்து பிளவர் ஷேப்ல சுத்தி ஃபுல்லா வந்து பெண்ட் ஆகி இருக்கும் வளைஞ்சு சோ அந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அந்த செயின் ஸ்டிச்சர்ஸ்க்கு நடுவுல வந்து அதை யூஸ் பண்றோம் அதுதான் கான்செப்ட் சோ இப்ப நீங்க சம்கீஸே பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப வந்து த்ரெட்டை வச்சு போட்டோம் சோ இதே வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சில்க் த்ரெட் வச்சும் போடலாம் பட் சம்கீஸ் யூஸ் பண்ணும் போது என்ன அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்து வேற கலர் த்ரெட்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க கோல்டன் கலர் எந்த கலர் சம்கீஸ் யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த கலர் த்ரெட்டை யூஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா நடுவுல வந்து த்ரெட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தெரியும் எவ்வளவு ட்ரை பண்ணீங்கனாலும் சம்கீஸ் வந்து அங்கங்க லைட்டா வந்து த்ரெட்ஸ் வந்து விசிபிளா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ அப்ப வந்து த்ரெட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ஆடா தெரியுங்கிறதுனால கோல்டன் கலர்ஸே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐ மீன் என்ன கலர் சம்கீஸ் யூஸ் பண்றீங்களோ அந்த கலர்ஸ் வந்து த்ரெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ இந்த ஜரி த்ரெட்ட வச்சு வந்து எப்படி சம்கீஸ் ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் ஒன் செகண்ட் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாட் வந்து போட்டுக்கோங்க எப்போ மாதிரி சோ போட்டுட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப இதை ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹோல்ட் பண்ணிட்டு நம்ம எப்பவும் மேல எடுக்க மாதிரி என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இப்படி மேல எடுத்தாச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க ஒரு சம்கீஸ நம்ம பிளேஸ் பண்ணணும் இப்ப வந்து எப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீடுல நிறைய எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் வச்சுட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்து நம்ம வந்து உள்ள இன்சர்ட் பண்ணோம் பட் இது வந்து அப்படி கிடையாது கீழே வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம தைக்கிறதுல வந்து வைக்கணும் ஓகேவா சோ அடுத்தது வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வைக்கிறோம் சோ ஒரு செயின் ஸ்டிச் வெளியே எடுத்தாச்சு செயினை அகெயின் ஒரு செயின் ஓகேவா சோ இத பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லுக் இருக்கும் ஓகேவா சோ வந்து எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு செயின் லூப் மேல இருக்கு ஓகேவா சோ இப்ப பக்கத்துல ஒரு சம்கி வைக்கிறேன் நான் எப்பவுமே செயினுக்கு வந்து ஒரு உள்ள இன்சர்ட் பண்ணி ஒரு லூப் எடுப்பேனா சோ அதே மாதிரிதான் பட் அதை வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா சம்கியோட ஹோல்குள்ள வந்து வச்சு எடுக்கிறேன் அகெயின் வெளிய ஒரு செயின் ஸ்டிச் ஓகேவா அந்த சென்டர் ஹோல்குள்ள ஒரு செயின் அதுக்கடுத்து வெளிய ஒரு செயின் சோ இப்ப இங்க ஒரு சம்கீஸ் வச்சிருக்கேன் இங்க என்ன பண்றேன் அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த ஹோல வந்து உள்ள இது பண்ணிட்டு இதுக்குள்ள ஒரு செயின் இப்ப வந்து இதுல வந்து ஆக்சுவலி சம்கீஸோட ஹோல் வந்து ரொம்ப குட்டியா இருந்தாலும் உங்களுக்கு இது வந்து இது போட கஷ்டமா இருக்கும் ஓகேவா சோ அதனால கொஞ்சம் ஹோல்ஸ் பெருசா இருக்கிற மாதிரி கூட வாங்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்ப உள்ள இன்சர்ட் பண்ணி உள்ள ஒண்ணு போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வெளிய ஒண்ணு ஓகேவா சோ ஒவ்வொரு சம்கீஸ்க்கும் உள்ள ஒரு ஸ்டிச் பண்ணணும் அதே இதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வெளிய 
நம்ம வந்து அந்த சீக்வன்ஸ தாண்டி வெளிய ஒரு இது ஸ்டிச் பண்ணணும் ஓகேவா சோ உள்ள ஒரு தடவை ஸ்டிச் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வெளிய ஒரு தடவை இந்த மாதிரி பண்ணுனீங்க அப்படின்னா இதோட லுக் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இதுல வந்து வெளிய ஜரி ரெட்டும் தெரியும் சீக்வன்ஸும் தெரியும் அப்படிங்கறதுனால ரொம்ப ஷைன் லுக் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதோட லுக் நம்ம போட்டது வேற மாதிரி இருக்கும் இதோட லுக் நம்ம போட்டது வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா சோ ரெண்டுமே சம்கீஸா யூஸ் பண்றோம் பட் அது அது வந்து என்ன அப்படின்னா நார்மல் த்ரெட்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஜரி த்ரெட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்றோம் ஓகேவா சோ ரெண்டுமே இதை விட வந்து நம்ம இந்த இது யூஸ் பண்ணும் போது வேகமா வந்து அந்த லைன வந்து சரி பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு சிங்கிள் சிங்கிளா தனித்தனியா யூஸ் பண்றோம் அந்த நடுவுல வந்து செயின்ஸும் இருக்கிறதுனால இது வந்து உங்களுக்கு ஃபீல் பண்றது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சோ நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மல் ஸ்விங் த்ரெட் வச்சு பார்த்தோம் சில்க் த்ரெட் வச்சு பார்த்தோம் ஜரி த்ரெட் வச்சு பார்த்தோம் பீட்ஸ் சீக்வன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து ஒரு லைன்ஸா யூஸ் பண்றது அப்படிங்கறதுதான் பார்த்தோம் ஓகேவா சோ இத தாண்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இத வந்து மோட்டிவ்ஸா யூஸ் பண்ணும் போது எந்தெந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதும் வந்து இருக்கு ஓகேவா சோ ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வந்து இப்போ சீக்வன்ஸ் நம்ம கார்னர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இப்படி கார்னர்ஸ்ல வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்ப செயின் ஸ்டிச் போட்டுறணும் ஓகேவா சோ இதுவே கார்னர் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ கார்னர்ஸ்ல செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு திருப்பி ரிவர்ஸ் எடுக்கிறது இந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும் இப்ப எடுத்துட்டு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல திருப்பி ரிவர்ஸ்ல எப்படி போடலாம் சோ இந்த ஆங்கிள்ல போடும் போது இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நல்லா பாயிண்டடா ட்ரையாங்கிள் மாதிரி கூட போடலாம் சோ இப்படி என்னென்ன ஒவ்வொரு டிசைன் செய்யும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எப்படி வந்து மோட்டிவ்ஸ் கன்வெர்ட் பண்றது அப்படிங்கறத வந்து அதுக்கு சூட் ஆகுற மாதிரி யோசிக்கணும் ஓகேவா சும்மா வந்து நம்ம இப்படி இதை வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இதை வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் கிடையாது இந்த பீட்ஸ் ரவுண்ட வச்சு இந்த மோட்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்ணா அதோட அவுட்லைன் அழகா வருமா உள்ள வந்து அது கொடுக்குற டீடைலிங்ஸ்க்கு இந்த ஷேப்ல உள்ள மோ நம்ம திங்ஸ் யூஸ் பண்ணா அதோட லுக் வந்து கரெக்டா தெரியுமா அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்த்துதான் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணணும் புரிஞ்சுதா எல்லாரும் சீக்வன்ஸ் போடுறீங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேக்குதா கேக்குது போட்டுதா ஓகே யாராவது போட்டதை காட்டுங்க கொஞ்சம் போடு போடுறதுக்கு ஆக்சுவலி ஒரு டூ மினிட்ஸ் டைம் கொடுக்குறேன் கொஞ்சம் போடுங்க வேற எதுவும் ஆரி ஒர்க்ல யாருக்கும் டவுட்ஸ் எதுவும் இருக்கா சம்கீஸ் இல்லைன்னா நோ ப்ராப்ளம் நீங்க பீச்லயே கூட ட்ரை பண்ணலாம் ஜஸ்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு இது பண்றதுக்காக தான் சம்கீஸ் சொன்னேன் சோ உங்களுக்கு வந்து நார்மலா நிறைய இதுதான் யூஸ் பண்ணணும் இதுதான் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது இப்ப நார்மலா பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ் இருக்கும் இதுல நடுவில் கேப் இல்ல சோ இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ் இருக்கும் ஓகேவா சோ இந்த மாதிரி பேஸ் இருக்கிறத கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க நல்லா பாத்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் இதுல ஒரு ஹோல் இருக்கும் இந்த இதுல பேஸ் இருக்கும் இந்த பேஸ வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம சம்கீஸ் மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிடுவாங்க நடுவுல இருக்கிற ஹோல்ஸ்ல ஸ்டிச் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது மேல வந்து இந்த ஸ்டோனை வந்து நம்ம கம்ஸ் வச்சு ஒட்டிக்கலாம் ஓகேவா சோ வந்து இப்ப நான் பாத்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் மேல வந்து ஒரு ஸ்டோன் இருக்கும் அதுக்கு நடுவுல சோ அத வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கம் வச்சு நம்ம உள்ள ஒட்டிக்கலாம் பட் கீழே இருக்க பேஸ வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிருப்போம் சோ இந்த மாதிரி நிறைய வந்து இருக்குது ஓகேவா இதுதான் இவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையவே கிடையாது எதை வச்சு வேணாலும் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஓகேவா சோ நீங்க நார்மலா ஆரி ஒர்க்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா திங்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் பீட்ஸோட டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்ல கலர்ஸ்ல இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும் சோ நீங்க என்ன அவுட் லுக் வேணுமோ அதுக்கேத்த மாதிரி உங்களோட திங்ஸ வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் 
அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய வாங்கி விற்கிறது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது எதுவுமே வந்து முதல்ல இப்போ நார்மலாக இந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ்லாம் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை வந்து எங்கெங்கெல்லாம் சாரி எங்கெங்கெல்லாம் வைக்கணுமோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஸ்டோன்ஸை வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் நல்ல குவாலிட்டியான கம்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா அந்த பெஃபி பாண்ட் அப்படின்லாம் இருக்கு ஓகேவா சும்மா நார்மலாக பெஃபிகால் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணாதீங்க ஃபேப்ரிக்குள்ள பெஃபி பாண்ட் இப்படி எல்லாம் இருக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது நல்ல கம்ஸ் வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை மட்டும் ஸ்டிக் பண்ணிட்டு இப்ப இதை சுத்தி ஒரு செயின் ஸ்டிச் போடலாம் ஓகேவா ஸோ இதை சுத்தி ஒரு ஸ்டெயின் செயின் ஸ்டிச் போடலாம் நெக்ஸ்ட் அதை சுத்தி ஒரு பீட்ஸ் போடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பிளவுஸ் ஃபுல்லா அங்கங்க ஈவனான டிஸ்டன்ஸ்ல பிளேஸ் பண்ணி சும்மா வந்து சிம்பிளா கூட போடலாம் ஸோ பிளவுஸ் பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கிராண்டா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளா இப்போ நீங்க படிச்சதே வந்து என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப கிராண்டா இல்லாம சும்மா சிம்பிளா போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஸோ எதையுமே வந்து ரொம்ப பிளைனா போடாம சின்ன சின்ன டீடைலிங்ஸ் கொடுத்து போட ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்புறம் அப்புறம் அடுத்து லேர்ன் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகேவா இன்னைக்கு பார்த்த செஷன்ல எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கொஞ்சம் சம்கீஸ் போட்டவங்க கொஞ்சம் காட்டுங்க வேற யாரும் சம்கீஸ் போட்டீங்களா ஜோஷ்னா இல்ல நாங்க வேற யாரும் சம்கீஸ் போட்டிருக்கீங்களா காயத்ரி போட்டிருக்கீங்க மோகன பிரியா போட்டிருக்கீங்க சூப்பர் மோகன பிரியா நல்லா வந்திருக்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா இன்னுமே உங்களுக்கு வந்து லுக் வர ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாருமே வந்து குவாரண்டைன்ல இப்போ வீட்டுல தானே இருக்கீங்க சோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸ் எல்லாம் கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு இன்கம் ஜென்ரேஷன் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சோ எல்லாருமே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணுங்க ஓகேவா ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருக்கா இனி டவுட்ஸ் ஏதாவது ஆரி ஒர்க் ரிலேட்டடா இல்ல இன்னைக்கு கிளாஸ் ரிலேட்டடா நோ டவுட்ஸ் மேம் எல்லாமே கிளியரா புரிஞ்சிச்சு மேம் அப்படிதானே ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா ஓகே தேங்க்யூ உங்களுக்கு வந்து சாட்ல வந்து ஃபீட்பேக் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதை நீங்க ஃபில் பண்ணீங்க அப்படின்னா நீங்க சர்டிபிகேட்ஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் மேம் One second, students. Definitely. I think... Uh, students, you got some more knowledge about uh, this RE work, uh, RE embroidery workshop. I think you will be useful in this video. On behalf of IAC and uh, Costume Design and Fashion, I thank uh, our today's resource person, Mr. K. Kalashilvi, for uh, presenting his uh, knowledge in a fruitful manner to the participants. I thank all the participants for their patience listening. and uh, i would also like to thank iic convener madam mrs veerlakshmi ma'am and i uh, thank the management secretary principal and director sir for uh, given permission to organize this workshop in a nice manner thank you all ungalku feedback link irukku so feedback link ninga fill panniteenga appadina you will get e printable that is a printable e certificate Uh, thank you all thank you